எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி என்னுடைய புதிய நூல்களுடைய வெளியீட்டு விழாவும் அதை ஒட்டி நான் உங்களை சந்திப்பதுமான ஒரு தொடர்ச்சியினுடைய பகுதியாகத்தான் நான் இந்த நாளையும் பார்க்கிறேன் என்னையும் என் எழுத்தையும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் ஈடுபாடு கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த மட்டும் இல்லாது எப்போவுமே திட்டமிட்ட அந்த இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் என்னுடைய தினம் என்னுடைய எனக்கு எப்படி ஒரு பிறந்த நாள் இருக்கிறதோ என்னுடைய ஒரு திருமண நாள் இருக்கிறதோ அது போல் என்னுடைய எழுத்துக்கான தினமாக இந்த தினத்தை நான் எப்பவும் கருதுகிறேன் அதனால் இருபத்தி ஐந்து என்னுடைய நாள் லாக்டவுன்லேயும் கூட இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி எங்களுடைய அலுவலகத்தில் நாங்கள் புத்தகங்களை வெளியிட்டு நண்பர்களோடு கலந்துரையாடணும் அதனால் அந்த நாளை நான் தவறவிடக்கூடாது நான் நடத்திடுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் மற்றபடி இந்த நிகழ்வுக்கு நான் புத்தக வெளியீட்டு விழானாலே முதல்ல ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு அதை பற்றி ஒரு ஒரு பேசி அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குங்கிறத எடுத்து சொல்லுகிற அந்த சம்பிரதாயமான விழாவாக இது அமைய வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா நான் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பல்வேறு வெளிநாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளில் எல்லாத்துலேயும் அந்த எழுத்தாளர் வர்றார் அவருடைய நூல் வெளியிடப்படுகிறது அவரிடம் கையெழுத்து வாங்குறாங்க அதோடு அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிருது அதை ஒட்டிய சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அறிமுக விழாவின் போது நடக்கிறது பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்துகிறாங்க கல்வி புலங்கள்லாம் நடத்துகிறாங்க நம்ம ஊரில் தான் ஒரு மரபு இருக்குது புத்தகங்களை வெளியிட்டு அதை சார்ந்து பேசி எடுத்து சொன்னால் தான் மக்களிடம் போய் அது சேரும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு முறை அதை இல்லாமல் செய்யலாமே அப்படின்னு நான் நினைத்தேன் அதனால தான் இந்த எளிமையான நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி சாத்தியமானது சென்ற ஆண்டு இதே போல் உலக இலக்கியத்தினுடைய சிறந்த ஒரு ஏழு படைப்பாளிகளை பேசின மாதிரி இந்த ஆண்டு ஒரு தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அதனுடைய ஒரு துவக்கமாக பிரெஞ்சினுடைய மகத்தான படைப்பாளியான பால்சாக் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன் அப்படின்னா பால்சாக்கனுடைய நூல்கள் தமிழில் ஒன்று ரெண்டு நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பாகி வந்திருக்குது அவரை ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ் படைப்பாளிகள் அறிவார்கள் ஆனால் நான் அறிந்தவரை இதுவரை ஒரு மேடையில் அவரை பற்றி யாரும் ஒரு உரை நிகழ்த்தி ஒரு இளம் வாசகன் மத்தியில் அவருடைய இடம் என்ன ஏன் பால்சாக்கை படிக்கணும் அல்லது ஏன் இன்றும் பால்சாக் உலகில் கொண்டாடப்படுகிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி யாரும் பேசினதா இல்லை அதனாலேயே அதை நாம் செய்யலாமே நினைப்பேன் ஏன் ஒரு மொழியில் தொடர்ந்து இப்படி உலக இலக்கியத்தை பற்றி ஒருவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அது நான் பேசுகிறேன் என்பதில் யார் பேசினாலும் ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அவர்கள் நம்மால் அது அங்கீகரிக்கப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லாதவர்கள் உலகம் முழுக்க நூற்றாண்டுகளாக அவர்களை வாசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உலகம் எப்போதும் அவர்களுக்கான இடத்தை தக்க வைத்துக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கும் கூட பிரெஞ்சு இலக்கியம் படிப்பவர்கள் பிரெஞ்சினுடைய மாஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மேதைகளில் ஒருவராகத்தான் பால்சாக்க பார்க்குறாங்க அதனால் அவரை அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில் பால்சாக் போன்ற ஒரு படைப்பாளி எங்கே இருந்து அல்லது எதற்காக நாம் படிக்கணும் எங்கே இருந்து அதை படிக்க தொடங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தால் நான் என்னுடைய இளமையில் ரஷ்ய இலக்கியங்களை தான் அதிகம் படித்தேன் ரஷ்ய இலக்கியங்களின் வழியாக தான் உருவானேன் அந்த ரஷ்ய இலக்கியவாதிகளை யார் உருவாக்கினார்கள் என்று தேடி பார்க்கும்போது அவர்களை உருவாக்கியவர்கள் பிரெஞ்சு இலக்கியவாதிகள் அதிலும் குறிப்பாக எனக்கு விருப்பமான டால்சாயை டாசாவஸ்கியை ஆழ்ந்து படிக்கும்போது இருவருமே ஒரே ஒரு எழுத்தாளரை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார்கள் என்றால் அது பால்சாக் தான் தசாவஸ்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அந்த குறிப்பேட்டில் சொல்றார் பால்சாக்கை தான் நான் ஆழ்ந்து படித்து பால்சாக்கிடமிருந்து தான் இலக்கியத்தை கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு பால்சாக்கினுடைய ஒரு நாவல் யூஜின் காரணங்கிற நாவலை அவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ரஷ்ய மொழியில் நிறைய பால்சாக்கினுடைய பாதிப்பை தர்சாவஸ்கியிடம் நம்ம பார்க்க முடியுது அதிலும் குறிப்பாக இந்த நான் என்னுடைய இருபது வயதுகளில் இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து வயதுகளில் முதல்ல பால்சாக்கை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எதை படிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ வாலும் எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஓரு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த தொண்ணூற்றி ஓரு புத்தகங்களில் ஹியூமன் காமெடி அப்படின்ற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புத்தகங்கள் வந்து இவ்வளவும் இது இல்லாமல் ஒரு நாலு நாடகங்கள் கட்டுரை தொகுப்புகள் எழுதியிருக்கார் ஒரு இருபத்தைந்து வருடத்துக்குள்ளாடி நூறு புத்தகங்கள் அதிலும் ஐநூறு ஐநூறு பக்கங்களுக்கு மேலான புத்தகங்களாகவே இருபது முப்பது நாவல்கள் இவ்வளவு எழுதிய ஒரு எழுத்தாளரை எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஏன்னா சின்ன நகரங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு கிராமப்புறத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு இருக்கிற பெரிய தடை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் படிப்பதற்கு எதை படிக்கணும்னு தெரியாது யார் வழிகாட்டுவார்கள்னு தெரியாது ஒருவேளை அவர்கள் சொன்னால் கூட அந்த புத்தகத்தை படிப்பது எளிதானதல்ல நான் பால்சாக்கை ஸ்ட்ரென்தாலை ஃப்ளாஃபரை அலெக்சாண்டர் டூமாவை படிப்பதற்காக பலவேறு நூலகங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் ப
ஆனால் அந்த புத்தகங்களை படிக்கும் போது யாரும் நமக்கு இது எப்படி படிக்கணும்னு கற்றுக் கொடுக்கல ஏன் படிக்கணும்னு கற்றுக் கொடுக்கல இன்னொன்று படித்தால் கூட அதில் எது நிறைய புரியவே புரியாது இதை புரியாத போது யாரிடம் கேட்கலாம் அப்படின்னா அப்படி ஃப்ரெஞ்சு இலக்கியம் படித்தவர்கள் அங்கே இல்லை இன்னொன்று ஆங்கில இலக்கிய பேராசிரியர் இலக்கிய இந்த பிரெஞ்சு இலக்கியத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாது அப்படி அந்த சூழலிலும் கூட கோவில் பெட்டியில் இருந்த இலக்கியவாதிகள் குறிப்பாக தேவதச்சன் போன்றவர்களிடம் எதை பற்றியும் பாதிக்கலாம் எதை பற்றியும் அவரோடு பேசலாம்ங்கிறதுனால இதையெல்லாம் பற்றி நான் அன்றே பேச தொடங்கினேன் அப்போ அப்போ இடைவெளி விட்டு படித்திருக்கேன் இப்போ கூட நான் வந்து பால்சாக்கனோடு எல்லாம் படித்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் படித்திருக்கிறது அவருடைய படைப்புகளில் ஒரு இருபது முப்பது படிச்சிருப்பேன் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவ்வளவு படிச்சுட்டு ஏன் அவரை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கும் போதே படிக்கும் போதே எனக்கு தோன்றியது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு பிரெஞ்சு சமுதாயத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் எழுதிய ஒரு படைப்பாளி முழுவதும் ஒருவர் படிக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு இருபத்தைந்து தொகுதிகளாக வெளியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை வாங்கி அடுக்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டினுடைய நூலகத்தினுடைய ஒரு அடுக்கு முழுவதும் அவர் இருக்கிறார் அவ்வளவு எழுதியவரை படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதற்கு சில ஆண்டுகள் குறைந்தபட்சம் ஐந்தோ பத்தோ ஆண்டுகள் தேவைப்படும் நான் கொஞ்சம் அந்த பால்சாக்கிலிருந்து கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி உருவான திரைப்படங்களை பார்த்துருக்கிறேன் அவருடைய நாவல்கள் திரைப்படமாக்கப்பட்ட போது பார்த்துருக்கிறேன் அவரை பற்றியே நூல்களை நிறைய வாசிச்சிருக்கிறேன் அதனால் பால்சாக்கை பேசலாம் பால்சாக்கை அறிமுகம் செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பால்சாக் ஒரு காலத்தினுடைய குரலாக இருக்கிறார் என்ன காலம் அது எந்த காலத்தினுடைய குரலாக இருக்கிறார் பத்தொன்போதாம் நூற்றாண்டினுடைய பிரெஞ்சு சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது ஒரு அத்தாட்சி இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஆவணம் இருக்கிறது என்றால் அது பால்சாக் ஒருவரையே சொல்லலாம் அந்த நூற்றாண்டினுடைய குரலை அந்த நூற்றாண்டினுடைய வாழ்க்கையை அந்த நூற்றாண்டு மக்களினுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வில் நடந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு நூறு வருடத்துக்குள்ளாடி நடக்கக்கூடிய எல்லா துறை சார்ந்த மாற்றங்களையும் டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தால் கூட எவ்வளவு மணி நேரம் ஓடக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வளோத்தையும் அவர் எழுத்திலேயே சாதித்திருக்கிறார் இன்றும் கூட ஏதாவது அந்த நூற்றாண்டினுடைய பிரெஞ்சு சமுதாயத்தில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்கன்னா பால்சாக்கிடம் தான் போகிறாங்க இந்த பால்சாக் வந்து பிரெஞ்சு புரட்சியில் உண்டான ஒரு மனிதர் பிரெஞ்சு புரட்சி வந்து உலகத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டியது என்ன வழிகாட்டியது அப்படின்னா இன்னைக்கு நாம் எல்லோரும் சொல்லுகிற ஜனநாயகத்தை உருவாக்கியதில் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு ஒரு முக்கிய இடம் இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற மக்கள் குரலுக்கு மதிப்பு வேண்டும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மக்கள் குரல் மதிப்பளிக்கப்பட்ட இடம்தான் பிரெஞ்சு புரட்சி பிரெஞ்சு புரட்சியின் போதுதான் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம்ங்கிற அந்த குரல் மேலெழும்பியது முடியாட்சியை நீக்கி மக்கள் அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த மாபெரும் ஜனநாயக பாதை துவங்கப்பட்டது தான் பிரெஞ்சு புரட்சி பிரெஞ்சு புரட்சி பிரான்ஸ் பிரான்ஸுக்கு மட்டுமல்ல உலகிற்கே ஒரு வழிகாட்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த மக்களை அடக்கி ஒடுக்கி நீங்கள் இவ்வளவு காலம் அதிகாரம் செய்தீர்களோ அவர்கள் மேலெழுந்து வந்தால் எந்த முடியாட்சியாக இருந்தாலும் இருக்காது அவர்கள் தங்கள் உரிமைக்காக போராடுவார்கள் அந்த போராட்டத்தின் போது ஒரு நவீன யுகத்தினுடைய குரல் பிறக்கும் என்பதுக்கு பிரெஞ்சு புரட்சி ஒரு சாட்சியாக இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த பிரெஞ்சு புரட்சி தொடங்கிய போது உலகம் எதிர்பார்க்கல அது இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரும் காட்டு தீயாக பரவப் போகிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது அங்கு இருந்த பதினாறாம் லூயி மன்னர் நினைத்தார் இதெல்லாம் என்ன நினைப்பார்கள் இவர்கள் ஒன்று கூடினால் என்ன நடந்துடும் என்னெல்லாம் ஒன்று கூடியவர்கள் யார் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் எளிய மக்கள் உழைப்பாளர்கள் இவர்கள் ஒன்று கூடி என்ன செய்திட முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனால் அவர்கள் ஒன்று கூடி போராடத் தொடங்கினார்கள் எதற்காக போராடினார்கள் முதலில் அடிப்படையாக அந்த பிரான்ஸ் தேசத்தில் நடந்த இது என்னென்னு நிர்வாக சீர்கேல் மிக அதிகமான வரிச்சுமை உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் போனது ஒரு ரொட்டிக்காக தெருவில் மக்கள் போராடுகிற நிலை உண்டானது இதெல்லாம் தவிர இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களிடம் செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருந்தது அந்த செல்வத்தை கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்னா ஒரு மாபெரும் வசதி ஆடம்பரத்தை அனுபவித்தார்கள் பெரிய பெரிய விருந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே ஃபிரா பாரிஸ் நகரத்தினுடைய இன்னொரு மூலையில் பார்த்தால் பசி பட்டினியில் மக்கள் செத்திட்டு இருக்கும் போது தான் அந்த மக்கள் முடிவு செய்தார்கள் இந்த அதிகாரம் நமக்கு எதையுமே கொடுத்தரல நமக்கு கொடுத்ததெல்லாம் வெறும் வறுமை நெருக்கடி ஏழ்மை ஒடுக்குமுறை அதை எதிர்த்து கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கில்லட்டின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மரண தண்டனை இதைத்தானே தருகிறார்கள் என்று மக்களெல்லாம் ஒன்று கூடி மக்களெல்லாம் இந்த முடியாட்சிக்கு எதிராக பெரும் போராட்டத்தை தொடக்கி அந்த போராட்டத்தில் ஒருவராக ஒரு
நெப்போலியனுக்கு அந்த பிரெஞ்சு புரட்சியில் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது இந்த பிரெஞ்சு புரட்சி தொடங்கி பிரெஞ்சு புரட்சியால் புதிய ஆட்சி மலர்ந்து பதினாறாம் லூயி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நாட்டினுடைய மன்னர் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு மக்கள் முன்னால் கொல்லப்பட்டார் உலக வரலாறை படித்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி எளிதாக மன்னர் குல வரலாற்றில் நடந்ததாக இருக்கவே இருக்காது அதுவும் பிரான்ஸ் மாதிரியான ஒரு தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்லாம் மிக வலிமையானவர் அவருடைய அண்டையில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு நண்பர்கள் ஒரு மன்னர் வீழ்வதை இன்னொரு மன்னர் பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார் அதிலும் கூறிய குறிப்பாக இவர் ஆஸ்திரியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இவர்களுக்கு இவை இதுவரை பகை நாடாக இருந்த அந்த நாட்டினுடைய மேரி ஆண்டோனியை கல்யாணம் செய்திருக்காரு அப்படின்னா இரண்டு பெரிய இடங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அதிகாரத்தினுடைய உச்சத்தில் இருக்கும்போது அவரை எளிதாக வீழ்த்தி விட முடியாது வீழ்த்தினார்கள் நண்பர்களை அதுதான் வரலாறு அந்த பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது வீழ்த்தியதோடு அவரை ஒரு பொது விசாரணைக்கு உட்படுத்தினார்கள் ஒரு மன்னரை அழைத்து வந்து ஒரு பொது விசாரணையின் போது அவர்கள் குற்றம் சுமத்தினார்கள் நீங்கள் இதுவரை நீங்கள் அரியணையில் அமர்ந்து என்ன செய்தீர்கள் என்றால் இந்த மக்களுக்கு எதிராக தான் செய்தீர்கள் இந்த மக்களுக்கு எதிராக வரி போட்டீர்கள் இந்த மக்களை ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கினீர்கள் எதிர்த்து கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு குரலே இல்லாமல் அடக்கி ஒடுக்கி அவர்களை கொலை செய்தீர்கள் இத்தனை குற்றங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று கேட்டாங்க அந்த பதினாறாம் லோயி மன்னரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அந்த ஒட்டுமொத்த நீதி சபையே ஒரே குரலில் சொன்னது என்ன தெரியுமா அவருக்கு கில்லட்டின் தான் தண்டனை எந்த கில்லட்டின் தண்டனையால் நீங்கள் எல்லோரையும் இதுவரை எதிர்த்து குரலிட்ட தங்கள் உரிமைகளுக்கு பேசியவர்களை கொன்று தீர்த்தீர்களோ அதே கில்லட்டின் தண்டனையை இதே மக்கள் முன்னாடி தான் நிறைவேற்றம் என்று ஒருவர் கூட இந்த மன்னருக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கல அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மன்னரை கொல்வது என்று முடிவு செய்து அந்த பதினாறாம் லோகி மன்னரை அந்த நகரத்தினுடைய மையத்துக்கு அழைத்து வந்து அந்த நகரத்தினுடைய மையத்தில் வைத்து அந்த கில்லட்டின் தண்டனை கொடுத்தாங்க அந்த கில்லட்டின்கிற தண்டனையை பற்றி தெரியுமான்னு உங்களுக்கு தெரியல அது ஒரு மிக மோசமான குரூரமான ஒரு தண்டனை நம்ம ஊரில் சொல்கிறதா இருந்தால் தலையை துண்டிக்கிறது இல்லை அது ஒரு பெரிய எந்திரம் இருக்கும் அந்த எந்திரத்தினுடைய ஒரு இடத்தில் உங்கள் தலையை வைத்து அந்த எந்திரத்தின் மேலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய பிளேடு அப்படி கீழே இறங்கி வந்து அது வேகமாக கீழே இறங்கும் போது உங்கள் தலை துண்டிக்கப்பட்டு தனியாக விழும் இதை மக்கள் முன்னால் செய்வார்கள் மக்கள் கூடி வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் அதை வேடிக்கை பார்த்து அவர்கள் வேடிக்கை பார்க்கவர்களில் வந்து பலருக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த அதுதான் அவருக்கு அளிக்கப்படுகிற உச்சபட்ச தண்டனை அந்த நேரத்தில் ஆரவாரம் செய்வார்கள் இதில் ரொம்ப பெரிய இந்த கில்லட்டினை வேடிக்கை பார்க்கும்போது மக்கள் ஒரு பெரிய திருவிழாவுக்கு போகிறது போல வருவாங்களாம் வந்து ஒன்று கூடி ஆடி பாடி அந்த தண்டனையை பார்ப்பார்கள் இதுவரை கில்லட்டின் வழங்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகள் அல்லது மோசடி செய்தவர்கள் அல்லது எதிர்த்து கொல் கொடுத்தவர்கள் ஆனால் இந்த முறை கில்லட்டின் வழங்கப்பட்டிருப்பது பதினாறாம் தூரி அந்த பதினாறாம் லூயி சொன்னார் நான் ஒரு மன்னராக இருந்தவர் அந்த உடையிலேயே எனக்கு வேணுமானால் மரணம் தண்டனை கொடுங்களேன் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு எளிய குடியானவனுடைய அணிந்திருக்கக்கூடிய உடையை போல ஒரு உடையை அணிய வைத்து அவர் அவருடைய தலையை துண்டிக்க வைத்தார்கள் இந்த கில்லட்டின் தண்டனையை அன்று அல்ல பலரும் பின்பாடி கில்லட்டின் நடக்கிறதை வேடிக்கை பார்த்திருக்காங்க இரண்டு பேர் அதை இலக்கியத்தில் மிக ஆழமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் நான் சொல்லுகிற தசாவஸ்கி அவர் கில்லட்டின் இதே போல தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது பதினாறாம் லூயிக்கல்ல பிரான்சில் நடந்த ஒரு கில்லட்டினை பார்த்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த கில்லட்டின் தலையை வைத்து தன்னுடைய மரணத்தை எதிர்நோக்கி கூடிய அந்த மனிதனுடைய முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவன் கண்களை மூடியிருந்தான் ஆனால் அவனுடைய காதில் என்ன கேட்டுக்கொண்டிருந்தது என்றால் அந்த பிளேடு கீழே இறங்கி வரக்கூடிய ஓசை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது அந்த பிளேடு ஒரு இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கக்கூடியதா அப்படி கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி உங்கள் கழுத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க அடுத்த ஒரு நிமிடத்தில் அந்த பிளேடு அப்படி கீழே இறங்கும் போது உங்கள் தலை துண்டிக்கப்படுகிறது தஸ்தாவஸ்கு சொல்கிறார் தலை அல்ல சத்தம் இரண்டாக துண்டிக்கப்பட்டது மீள முடியாத நெசப்தத்திற்குள் அந்த மனிதன் போய் விழுந்தான் அவன் தலையும் உருண்டது என்று அதுவரை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இல்லையா அவன் செவியில் பட்ட அந்த உலகினுடைய ஓசை அந்த ஓசை துண்டிக்கப்பட்ட அவன் மீள முடியாத பெரும் நிசப்தத்துக்கு உள்ளானான் என்று கில்லட்டினை பற்றி தசாஸ்தி சொல்றார் டால்சாய் அந்த கில்லட்டின் தண்டனையை நேரில் பார்த்தபோது இது போன்ற ஒரு கோரமான விஷயத்தை என் வாழ்நாளிலேயே பார்த்ததில்லை மனிதன் கண்டுபிடித்ததிலே மிக மோசமான ஒரு தண்டனை கருவிதான் இது அவன் ஒரு குற்றவாளியாக இருந்தால் கூட இவ்வளவு கோரமாக கொல்லப்படக்கூடாது என்றார் ஆனால் அந்த கில்லட்டில் தான் பதினாறாம் லூயி கொல்லப்பட்டார் அவருடைய மனைவியாக இருந்து பதினான்கு வயதில் அந்த தேசத்தினுடைய 
ராணியாக இருந்த மேரி ஆண்டோனியேட் கொல்லப்பட்டாள் பிரெஞ்சு புரட்சி இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு செய்தியை கொடுத்தது என்ன என்றால் அதிகாரத்தை தூக்கி எறியக்கூடிய தைரியம் யாரிடம் இருக்கிறது என்றால் எளிய மனிதர்களிடம் இருக்கிறது யாருக்கு உரிமை இல்லையோ அவர்கள் உரிமையை கேட்க தொடங்கினால் அவர்களின் விளசமாக அதிகாரம் போய் சேரும்ங்கிறதுக்கு அது அடையாளமாக இருந்தது அந்த பிரெஞ்சு புரட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டது உலக வரலாறு திரும்ப சொல்லுகிற ஒரே உண்மை என்ன என்றால் எல்லா புரட்சிகளும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அது ஒரு தனி மனித பலவீனங்களால் அல்லது அதிகார போட்டியால் அது தோற்கடிக்கப்படும் அப்படித்தான் பிரெஞ்சு புரட்சியும் தோற்கடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரெஞ்சு புரட்சி முடிந்தது திரும்பவும் முடியாட்சி வந்தது ஆனால் இந்த முறை முடியாட்சியில் ஒரு பெரிய சிறப்பு என்ன என்றால் யார் புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கினாரோ அந்த நெப்போலியனே இப்போது முடியாட்சிக்கு வந்துட்டார் அதுதான் அரசியலில் நடக்கக்கூடிய பெரிய வினோதம் நீங்கள் யாரை நாயகனாக கண்டிருக்கிறீரோ அவரே ஒரு நாள் துரோகியாக மாறிவிடுகிறார் அந்த துரோகி திரும்பவும் அதிகாரத்திற்கு சென்ற உடனே நாயகனாக மாறிவிடுகிறார் அப்படின்னா நெப்போலியன் திரும்ப அரசுக்கு வருகிறார் நெப்போலியனும் திரும்பி உலகையே வெல்வதற்கு படையெடுத்து போய் நெப்போலியனும் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அந்த அரியணை போட்டி என்பது அதிகாரத்திற்கான போட்டி என்பது எல்லாரையும் மாற்றியது ஆனால் இந்த மாபெரும் பிரெஞ்சு புரட்சி ஒரு பெரிய எண்ணத்தை உருவாக்கியது ஜனநாயகம் மக்கள் குரலுக்கு மதிப்பு மக்களுடைய உரிமைக்கு முக்கியத்துவம் சுதந்திரத்தை மக்கள் பேண வேண்டும் மக்கள் சமத்துவத்தை பேண வேண்டும் சகோதரத்துவத்தை பேண வேண்டும் என்ற அந்த மூன்று பெரும் கோட்பாடுகளை உலகிற்கே பிரெஞ்சு புரட்சி கொடுத்தது இன்று கூட பிரெஞ்சு மக்கள் தாங்கள் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் சுதந்திரத்தை சமத்துவத்தை சகோதரத்தை சொல்லுகிறவர்கள் என்றுதான் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நாமும் இன்று ஜனநாயகத்தினுடைய இந்த உரிமையை அனுபவிக்கும் போது எங்கோ ஒரு இடத்தில் பிரெஞ்சு புரட்சியின் வழியாகத்தான் அதை அடைந்திருக்கிறோம் அந்த பிரெஞ்சு புரட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் முடிவடைகிற போதுதான் பால்சாக் பிறந்தார் பால்சாக் பிறப்பதற்கு முன்பு அவருடைய தந்தை ஒரு எளிய ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இருந்த ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் படிப்பு அதிகம் இல்லை அவர் காலத்தில் கிடைத்த படிப்பை கொண்டு சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தவர் இந்த புரட்சியின் போது என்ன மாற்றம் வந்ததுன்னா எங்கோ கிராமத்தில் இருந்த ஒருவர் அப்படி இடம் மாறி பெரிய நகரத்திற்கு வந்தார் பெரிய பெரிய மாட மாளிகைகள் எல்லாம் அந்த அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் கையிலிருந்து மக்கள் கைக்கு போனது அதனால் இடம்பெயர்ந்தார்கள் புதிய தொழில் செய்தார்கள் அப்படி தான் இவங்க குடும்பம் வந்துச்சு அப்படி தான் பாரிஸ்க்கு அவருடைய அப்பா வந்தார் குடியேறினார்கள் நான்கு பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு அதில் ஒருவராக பால்சாக் பிறந்தார் பால்சாக்கினுடைய அம்மாவை பற்றி பால்சாக் சொல்லுகிறார் எனக்கு உண்மையில் அம்மா என்று ஒருவர் இருந்தார் என்றே தெரியாது காரணம் நான் பிறந்த போது என்னுடைய அம்மா உடனடியாக ஒரு தாதியிடம் ஒப்படைத்து அந்த தாதியே என்னை வளர்க்க சொல்லிவிட்டார் அதனால் நான் என் அம்மாவினுடைய அன்பை அம்மாவிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நேசத்தை குழந்தையாக இருந்த போதே பெறவில்லை முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் தாதியால் வளர்க்கப்பட்டேன் தாதி வளர்ந்த குழந்தையை கொடுக்கும் போது என் அம்மாவிற்கு அப்படியெல்லாம் இந்த உலகம் சொல்லுகிறது இல்லையா உலகிலேயே மிகப்பெரிய தாய் பாசம் தான் என்றால் அப்படியெல்லாம் என் அம்மா என் மீது பாசம் காட்டவில்லை சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என்னை கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ப்பது என்று சேர்த்தார்கள் ஏன்னா எங்கள் அப்பா இப்போ சமுதாயத்தில் மேலே வந்துட்டார் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய இராணுவத்திற்கு தேவையான தளவாடங்களை வாங்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு வணிகராக மாறினால் அவருக்கு ஒரு செல்வாக்கு வந்தது வீடு இருந்தது அந்த நகரத்தினுடைய முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவராக அவர் அறியப்பட்டார் என்பதால் நல்ல ஸ்கூலில் சேர்க்கணும்னு சேர்க்கிறார் அது ஒரு உறைவிட பள்ளி போர்டிங் ஸ்கூல் அங்கே போய் சேர்த்துட்டு அவர் பிள்ளையை அனுப்பினார்கள் அங்கே கண்டிப்பான பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பால்சாக் வந்து நான்கு ஆண்டுகள் ஆறு ஆண்டுகள் படித்திருக்கிறார் அந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அவர் சொல்லுகிறார் ஒருபோதும் நான் வீட்டிற்கு வந்ததும் கிடையாது என்னை தேடி வீட்டிலேருந்து யாரும் வந்து பார்த்ததும் கிடையாது இப்படி ஒரு பையன் இருக்கிறான் என்ற நினைவே இல்லை அவர்களுக்கு பெரும்பான்மையான மாணவர்களினுடைய பெற்றோர்களோ உறவினர்களோ பார்க்க வரும்போது நிறைய பண்டங்கள் கொண்டு வருவார்கள் உணவு கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் குறிப்பாக விடுதியில் தங்கி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு விடுதியில் கிடைக்காத என்னெல்லாம் இனிப்புகள் இருக்கிறதோ அதை கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அப்படி எனக்கு பார்வையாளரே கிடையாது வீட்டிலிருந்து எந்த உணவும் கொண்டு வந்து யாரும் கொடுத்ததும் கிடையாது படித்து முடித்து நான் வீடு திரும்பும் போது நான் வீட்டில் ஒரு அந்நியனை போலதான் இருந்தேன் இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய தாய் தந்தை தான் ஆனால் இவர்களுக்கும் எனக்கும் உறவில்லை என்றுதான் எனக்கு தோன்றியது வாழ்நாள் முழுக்க இப்படி ஒரு பாசத்திற்காக ஏங்கிய பால்சாக் தான் உலகிலேயே மிக அற்புதமான தாய்மையினுடைய அடையாளமான கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கியவர் தன் வாழ்க்கையில் அது அவருக்கு கிடைக்கல ஆனால் அவர் உருவாக்கிய கதாபாத்திரங்களில் தாய்மையை கொண்டாடுகிற அளவுக்கு தொடர்ந்து அவர்களை பற்றி எழுதிக்கே இருக்கிறார் 
அதிலும் கூட அந்த ஃபாதர் கோரியோன்னு சொல்லப்படக்கூடிய தந்தை கோரியோ நாவல் வரக்கூடிய தாயினுடைய கடிதத்தை படித்தால் தெரியும் ஒரு தாய் எந்த அளவுக்கு பிள்ளை மீது அன்பு செலுத்துவாள் ஆனால் அது அவர் வாழ்க்கையில் கிடைக்கல வளர்ந்து வருகிறார் வளர்ந்து வருகிற நேரத்தில் அவர் தந்தை சொல்கிறாரு எளிதாக புகழீட்ட வேண்டும் பணம் ஈட்ட வேண்டும் என்றால் சட்டம் படிக்கணும் சட்டம் படித்தால் சட்டத்துறைக்கு போயிடலாம் வழக்கறிஞர் ஆகிடலாம் வழக்கறிஞர் ஆகிவிட்டால் சமூகத்தில் அந்தஸ்து கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் உடனடியாக சட்டம் பயில்வதற்காக அவருக்கு என்ன செய்கிறார்கள்னா ஒரு வழக்கறிஞரோட உதவியாளராக அங்கு அந்த அவருடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியாளராக அவரை சேர்க்கிறார் அதுவும் அவர் விரும்பியதல்ல அதுவும் அவருக்கு தந்தையினுடைய கட்டாயத்தில் போய் சேர்க்கிறார் சேர்க்கும் போதும் அவருக்கு தோன்றுகிறது என்னுடைய வாழ்க்கை என்பதை என் கையிலே இல்லை என்னுடைய வீடு தீர்மானிக்கிறது அதிலும் கூட எந்த விதமான இன்பங்களும் எனக்கு கிடைக்கல அப்போ அந்த சட்டம் பயில வந்த படித்து கொண்டிருந்த சட்டத்தில் ஒரு பெரிய அறிஞராக வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் கனவு கண்ட ஒருவர் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தார் தந்தையை பார்த்து சொன்னார் நான் சட்டம் படித்து முடித்து வழக்கறிஞராக போவதில்லை நான் ஒரு எழுத்தாளராக போகிறேன் நாவல் எழுத போகிறேன் எழுதி பேரும் புகழும் சம்பாதிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் நான் ஏன் பால் பால் பற்றி இங்கே பேசணும்னு விரும்பினேன் அப்படின்னா அந்த இடத்திற்காக தான் பேச விரும்பினேன் இங்கு இருப்பவரில் பலரும் ஏதோ ஒரு நாளில் தன்னை ஒரு கவிஞனாக தன்னை ஒரு எழுத்தாளனாக அல்லது என்னால் எழுத முடியும் என்று கண்டுகொண்டார்கள் கண்டுகொண்ட மறுநாளிலிருந்து தன்னக்கத்தானே சொல்லிக் கொண்டார்கள் இனி நான் ஒரு கவிஞன் இனி நான் ஒரு எழுத்தாளன் இனி நான் நாவல் எழுதப் போகிறேன் கதைகள் எழுதப் போகிறேன் மற்றவர்களை போல அல்ல என்று அவர்கள் விரும்பியதை செய்தார்கள் இன்று வரை உலகில் புதிராக இருக்கக்கூடியது எப்படி அது திடீரென்று ஒருவருக்கு தோன்றுகிறது திடீரென்று அதுவரை அவர் சட்டம் பயிலுகிற மாணவர் தானே திடீரென்று ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு உங்கள் கனவில் ஒரு தேவதை வந்து உங்களுக்கு வரம் கொடுத்தது போல உங்கள் மனதில் ஒரு எண்ணம் உருவாகிவிடுகிறது இனி நான் ஒரு எழுத்தாளர் இனி நான் ஒரு கவிஞன் இனி நான் ஒரு கலைஞன் நான் ஒரு இசையமைப்பாளன் நான் ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் ஏதோ ஒரு படைப்பு சார்ந்த உங்களுக்குள் ஒரு விதை விழுக தொடங்கியிருது இல்லையா அதை யாராலும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அது உங்கள் தந்தை தாயாக இருந்தாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது உங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியராக இருந்தாலும் உங்களை நேசிப்பவராக இருந்தாலும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஏன் தெரியுமா அவர்கள் அதற்கு காரணம் கேட்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு காரணமும் கிடையாது திடீரென்று வானில் ஒரு வெள்ளி தோன்றுவது போன்றது தான் திடீரென்று உங்கள் மனதில் நீங்கள் ஒரு கவிஞனாக மாறணும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி மா அந்த எண்ணம் தோன்றிய உடனேயே நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளனாக மாறிவிட முடியுமா மாற முடியாது ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் எல்லோரையும் போல ஒரு அரசு பள்ளியில் படித்து கொண்டு எல்லோரையும் போல ஒரு சராசரியான மாணவனாக இருந்த எனக்கு ஏதோ ஒரு நாளில் தோன்றியது நான் ஒரு எழுத்தாளன் நான் எழுதுவதற்காகத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்ளப் போகிறேன் நான் மற்றவர்களைப் போல பணி செய்ய போவதில்லை எனக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது எழுத்து சார்ந்த வாழ்க்கை தான் என்று நான் ஒரு முடிவெடுத்தேன் அந்த முடிவை பால்சாக் எடுத்ததால் தான் நான் பால்சாக்கை பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த முடிவை உங்களில் பலரும் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதால் தான் இந்த அரங்கத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய இடம் வேறு ஆனால் அந்த முடிவு உங்களை எங்கு கொண்டு செல்லும் என்றால் அவரை எங்கு கொண்டு சென்றது என்பதை முடியும் போது சொல்கிறேன் என்னை எங்கு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறது என்பதை நீங்களே அறிவீர்கள் அதனால் அந்த உங்களுடைய முடிவு என்ன செய்யும்னா அதை உங்கள் குடும்பம் புரிஞ்சுக்கல அவர் தந்தை அவரிடம் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டார் எழுதி உன்னால் பணம் எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் உன்னால் எப்படி புகழ் சம்பாதிக்க முடியும் எப்படி உன் உனக்கான வருவாய் கிடைக்கும் எப்படி இந்த சமூகத்தில் நீ ஒரு பெரிய படைப்பாளியாக அறியப்படுவாய் என்று பாசா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கேட்ட கேள்வியைத்தான் இன்றும் கேட்கிறார்கள் நாளையும் கேட்பார்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை நாளை பையன் பிறந்தாலோ பொண்ணு பிறந்தாலோ அவனோ அவ்வளோ சொன்னால் கூட நீங்களும் கேட்கத்தான் செய்வீங்க எப்படி எழுதி பெயர் சம்பாதிப்பீங்க எப்படி பணம் சம்பாதிப்பார்கள் என்று ஏனென்றால் அது எளிதான விஷயமே இல்லை ஒருவர் ஒரு குதிரை பந்தயத்தில் பணம் ஈட்டி விட முடியும் என்று சொன்னால் கூட உலகம் நம்புகிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஒருவர் வெளிநாட்டிற்கு சென்று ஏதாவது ஒரு வணிகம் செய்து சம்பாதித்து விடுவேன் என்று சொன்னால் கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அனுப்பி வீங்கள் என்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் எழுதி சம்பாதித்து விட முடியும் எழுதி பேர் வாங்கிவிட முடியும் என்றால் யாரும் நம்பவும் மாட்டார்கள் அவர்களை நம்ப வைப்பதற்கு உங்களுக்கு எந்த வழியும் கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்கள் பாதையில் நீங்கள் செல்வது மட்டும்தான் இவர் ஒரு கட் தன்னுடைய தந்தையிடம் சொன்னார் இரண்டு வருடம் எனக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் நான் ஒரு அறை எடுத்துக்கொள்கிறேன் எனக்கு விருப்பமான வேலையை நான் செய்து பார்க்கிறேன் ஒரு வேலை அந்த வேலையில் தோற்றுவிட்டால் சட்டம் படிக்க போயிடுறேன் வழக்கறிஞர் ஆகிவிடுகிறேன் என்று இதையே தான் நான் என் தந்தையிடம் சொன்னேன் இதையே தான் உங்களில் பலரும் உங்கள் வீட்டில் யாரோ கேட்கும் போது கொஞ்
ஒரே ஒரு கவிதை புத்தகம் போட்டுக்கிறேன் ஒரே ஒரு நாவல் எழுதிக்கிறேன் ஒரே ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு போட்டுக்கிறேன் அதில் தோத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் போயிடுறேங்கிறேன் நூற்றாண்டுகளாக மாறாமல் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த உலகில் இருக்கிறது என்றால் அது எழுத்தாளர்கள் படுகிற அவலம்தான் அவர்கள் யாரால் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் யாருமே தெரியாத தான் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் உங்களுடைய படைப்பை நல்லா இல்லை நீ ஒதுக்கியவர் யார் யாருன்னு தெரியாது உங்களுக்கு நீங்கள் எழுதுகிற ஒரு கவிதையை யார் படிக்கிறார்கள் தெரியாது உங்களுக்கு யாருக்கு பிடித்திருக்கிறது தெரியாது ஆனால் அந்த முகம் தெரியாத ஒரு மனிதன் மீது நேசம் கொண்டு ஒருவன் தன்னை மொழி வழியாக தன்னை ஒரு வெளிப்படுத்துகிற பார்க்கறான் சொல் வழியாக தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிட பார்க்கிறான் நான் இந்த உலகிற்கு தருவதற்கு என்னிடம் பொருள் இல்லை பொண்ணு இல்லை ஆனால் சொற்கள் இருக்கின்றன இந்த சொற்களை கொண்டு நான் இந்த உலகத்தை தொட முடியும் உங்கள் மனதை தொட முடியும் உங்கள் கண்ணீரை தொடைக்க முடியும் உங்கள் மீது அன்பு காட்ட முடியும் என்று சொற்களின் வழியாக ஒரு கைகளை நீட்டத் தொடங்குகிறான் இந்த உலகில் எழுதப்பட்ட மகத்தான வரிகளுக்கு நிகராக எந்த பெரிய செல்வமும் அந்த சந்தோஷத்தை அழித்து விடாது ஏனென்றால் மனிதனுக்கு திரும்ப 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 அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா தங்கம் வைரம் உட்பட எல்லாமும் தற்காலிகமானதுன்னு தெரியும் அது உங்கள் தலைமுறையில் இருக்கும் இன்னொரு தலைமுறைக்கு போயிடும் ஆனால் ஈராயிரம் வருடமாக சொற்களின் வழியாக கவிஞர்கள் நம்ம தொட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கதைகளின் வழியாக இந்த உலகம் தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது இசையின் வழியாக கலையின் வழியாக உலகம் நம்ம தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்த ஒருவன் பால்சாக் சொல்கிற ஒரு தற்கொலை பாதையில் நடந்து சொல்கிறவன் தான் என்று ஆனால் அந்த தற்கொலை பாதையில் நடந்து செல்லக்கூடிய பால்சாக்கிற்கு என்ன நடந்தது அவங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க இப்படி நீ போகிற சரி ஓகே உனக்கு கொஞ்சம் பணம் தரும் ஒரு அறை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த அறையில் இருந்து நீ எழுது பார்க்குறோம் நீ என்ன தான் செய்கிற என்று உண்மையில் அந்த வகைக்கு அவரெல்லாம் பாக்கியசாலி என்னென்னா அவர்கள் வீட்டில் ஏதோ கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாங்க என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் அப்படி அது கூட இல்லாமல் தெரிய வெளியே அனுப்பப்பட்டவர்கள் வெளியே வந்து நாங்களாகவே சுற்றி அலைந்து நாங்களாகவே இது என்னுடைய நகரம் தான் இந்த நகரத்தில் இருப்பவர்கள் என்னுடையவர்கள் தான் இந்த நகரம் என்னை உருவாக்கும் என்று நம்பி இந்த நகரத்தின் மீது பற்று கொண்டு இன்று இந்த நகரம் என்னை உருவாக்கி இருக்கிறது ஆனால் அவர் வந்த போது ஒரு சின்ன அறை அந்த அறையில் எழுதுவதற்கு மேஜைகள் இல்லை அடிப்படை வசதி இல்லை ஆனால் அந்த அறையில் அமர்ந்து கொண்டு என்ன எழுதணும்னு தெரியாது ஆனால் எழுதணும்னு முடிவு பண்ணியாது எழுதுவதற்கு கற்பனை தான் தேவை என்றால் தன்னிடம் இருப்பதாக நம்புகிறார் ஆனால் என்ன எழுதணும் இப்படி எழுதணும் எழுதியதை யார் வெளியிடணும் எங்கே வெளியிடணும் எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது ஆகவே அவர் என்ன நினைத்தார் என்றால் எழுதுவதை தொடங்கிடுவோம் பெற பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆசையாக எழுத தொடங்கினார் அவர் நினைத்தது போலவே தான் நடந்தது யாராலும் வாசிக்கப்படவில்லை வாசித்தவர்கள் எல்லாம் சொன்ன ஒரே விஷயம் இவ்வளவு குப்பையா ஏம்பா எழுதுற இருக்கிறவங்க பத்தாதா நீ வேற ஏன் எழுதுன அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை துரத்தி அடித்தார்கள் அவருக்கு வழி இல்லை ஒரு நாள் தற்செயராக ஒரு இளைஞரை பார்த்தார் அவர் சொன்னார் ஒரு வழி இருக்கிறது அது எனக்கும் நடந்தது பலருக்கும் நடந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நானும் நீயும் இணைந்து எழுதுவோம் நானும் நீயும் இணைந்து எழுதுவது என்றால் இரண்டு பேர் இணைந்து தன்னுடைய ஒரே விஷயத்தை பகிர்ந்து எழுதுவது அல்ல எனக்கு ஆட்களை தெரியும் நீ எழுதி கொடு என் பேரில் போட்டுக்கிறேன் அப்ப இவருக்கு புரியல உங்க பேர்ல எப்படி போடுவீங்க அதுதான் ஒப்பந்தம் என் பேரில் கதைகள் வெளியாகும் எனக்கு ஆள் இருக்கிறார்கள் பதிப்பாளர்களை தெரியும் பத்திரிகையை தெரியும் சமூகத்தில் பலரையும் தெரியும் ஆனால் எனக்கு எழுத தெரியாது உனக்கு எழுத தெரியும் எழுத தெரிகிற ஒருவன் எழுத தெரியாத ஒருவனோடு இணைந்து கொண்டால் உனக்கும் வசதி கிடைக்கும் எனக்கும் வசதி கிடைக்கும் ஆனால் எழுத ஆசைப்பட்ட எல்லோரும் அந்த குழியில் விழுந்தது போலதான் பால்சாக்கும் விழுந்தார் சரி எப்படியாவது நம்முடைய எழுத்து அங்கீகரிக்கப்படுமா என்று எழுதி கொடுத்தார் அடுத்த வாரமே அவர் கொண்டு போய் அவர் பேரில் வெளியிட்டார் அதை பாராட்டும் போது உலகமே என்ன நினைக்கிறது என்றால் அவரை பாராட்டுகிறது இவர் மட்டும் நினைக்கிறார் என்ன தானே பாராட்டுது என் கதைக்கு தானே அந்த மதிப்பு நான் எழுதிய கட்டுரையை தானே படிக்கிறார்கள் என்று ஆனால் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கிறது அவர் தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த பையன் எழுதுறா நம்ம பேரில் போட்டுக்கிறோம் நமக்கு அதிலேருந்து வருவாய் கிடைக்கிறது நிறைய எழுது நிறைய எழுதுன்னு அவனை வந்து துரிதப்படுத்துகிறார் எழுதி 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 ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் பலருக்கும் அவர் வந்து பல பேர்களையும் வெளியிட்டு இது போல பலருடைய முகம் தெரியாத ஆட்களுக்கு எழுதி கொடுத்து தோல்வியை சந்திக்கிறார் என்ன தோல்வி என்றால் எனக்கு எழுதுகிற திறமை இருக்கிறது என் எழுத்தை படிக்க கூட தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் பத்திரிகைகள் ஊடகம் அல்லது தேவையான சிபாரசு செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் இல்லை என்றால் நான் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய திறமையை யாரோ ஒருவருக்கு ஏன் விற்க வேண்டும் கலை எப்போது ஒரு மனிதனை அழிக்கிறது என்றால் நீங்கள் கலைக்கு துரோகம் இழைத்தால் அது உங்களை அழித்துவிடும் எழுத்தோ அல்லது கலையோ எப்
அதை அறிந்து விற்பனை பொருளாக மாற்றுகிறானோ அதை அறிந்து ஒரு கீழான விஷயங்களுக்கு துணை போகிறானோ அப்போது அது உங்களை காவாகிவிடும் அதனால் தான் சொல்கிறார்கள் எழுதுபவன் மனதில் சத்தியம் இருக்க வேண்டும் எழுதுபவன் மனதில் அன்பு இருக்க வேண்டும் படைப்பாளியிடம் பெருங்கருணை இருக்க வேண்டும் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சமூகத்திற்கு மானுட குலத்திற்காக இதை கொடுத்தால் அதனுடைய மேன்மைக்காக நீங்கள் சிந்தித்தால் அதை உயர்வடைய செய்வதற்காக உங்கள் படைப்புகளை உருவாக்கினால் அது உங்களுக்கு உடனடியாக பலன் அளிக்குமா என்று தெரியாது ஆனால் காலந்தோறும் உங்களை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னா பாசாக்கிற்கு அந்த உண்மை இருபது வயதிலேயே தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் நாம் செல்ல வேண்டிய பாதை ஆனால் தோல்வியுற்றவனாக வீடு திரும்பி போவது என்பது ஒரு இளைஞனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாபம் அதிலும் கூட நீங்கள் விரும்பிய விஷயத்தில் தோற்று திரும்பி போவது என்று இல்லையா அது பலருக்கும் அவர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் நுழைகிற நேரத்தில் அந்த வீடு என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா ஏதோ போன பெருசா எழுதிடுவே பணம் சம்பாதிச்சிடுவோ உலகத்திலே பெரிய ஆளாகிடுவேன்னு ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலையே தோற்று போய் தானே திரும்பி வந்திருக்கிற அப்போ தோற்று போய் திரும்பி வந்தவனுக்கு ஒரு வீடு என்ன தருமோ அதுதான் உனக்கு தரும் என்று சொல்லும்போது பாசா கதை அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் காத்திருந்தார் ஒரு படைப்பாளி தன் வாழ்நாளில் எல்லா தருணங்களிலும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறது என்று நான் கருதுவேன் என்றால் அது அமைதியாக இரு காத்து கொண்டே இரு நீ ஒருபோதும் அவசரப்படவே செய்யாது உன்னுடைய ஒரு புத்தகம் நிராகரிக்கப்படுகிறதா கவலையப்படாத உன் கவிதை படிக்கப்படலையா கவலையப்படாத காத்து கொண்டே இரு அமைதியாக இரு காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடு ஏறும் போதுதான் தண்ணீர் சத்தமிட தொடங்கும் அதுவரை சத்தப்படாது அதுவரை நீரினுடைய ஓசையை நீங்கள் கேட்க முடியாது அது எது திசையில் ஓட தொடங்கினால் அதிக சத்தம் கெடுக்கும் அப்படி என்றால் உங்கள் படைப்பு அதற்கான இடத்தை உருவாக்குகிறவரை காத்திருக்க வேண்டியது பாசா காத்திருந்தார் எழுத தொடங்கினார் அங்கீகாரம் உருவாக தொடங்கியது ஒரே நேரத்தில் பிரெஞ்சு சமுதாயத்தில் வெளியாகிற அந்த பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அத்தனை பத்திரிகைகளிலும் அவருடைய தொடர் வெளியானது அவர் எழுதாத பத்திரிகைகளே இல்லை அவர் எழுத தொடங்கினார் என்றால் அதற்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த வாரம் அவர் இதில் வருது அந்த இடத்தை அவர் சில ஆண்டுகளிலே அடைந்துட்டார் இப்போ அவர் எப்படி எழுதுவார் என்பதை பார்க்கலாம் பாசாக் எப்படி எழுதுவார் நான் அதை படிக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் மனச்சோர்வுடும் போதெல்லாம் நான் பாசாக்கை நினைத்து கொள்வேன் ஒரு தடவை நீங்கள் அவரை படித்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் மனச்சோர்வு என்பது உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது அவர் என்ன செய்வார் என்றால் உலகம் என்ன செய்கிறது காலை தன்னுடைய வேலையை தொடங்கி மாலையானவனே வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க சாப்பிட்றாங்க குடும்பத்தினர் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார்கள் இளைஞர்களாக இருந்தால் வெளியே போகிறாங்க நடன விருந்து போகிறாங்க நாடகம் பார்க்கிறார்கள் இசை பார்க்கிறார்கள் கொண்டாட்டமான இரவு இருக்கிறது பத்து பதினோரு மணிக்கு உறங்க போயிடுறாங்க இதானே உலகினுடைய நாள் பாசாக் ஒரு நாளை எப்படி தொடங்குகிறார் என்றால் மாலை ஐந்து மணிக்கு அவர் சாப்பிட போய் உட்காருவார் மிக குறைவான உணவை சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டுட்டு ஆறு மணிக்கு மாலையில் தன்னுடைய படுக்கைக்கு போய் உறங்க தொடங்கிடுவார் ஆறு மணிக்கு தூங்கிடுவார் ஆறு மணிக்கு தூங்க தொடங்கிய பால்சாக் சரியாக ஒரு மணி வரை தூங்கிட்டுப்பார் ஒரு மணிக்கு அவருடைய அறையினுடைய கதவு தட்டப்படும் அகஸ்டே என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவருடைய பணியாளர் கதவு தட்டி உள்ள வருவான் வந்து பால்சாக் எழுப்பி விடுவான் பால்சாக் எழுந்தால் சரியாக இரவு ஒரு மணி மொத்த பாரிஸ் நகரமும் ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் அவர் சொல்லுவார் என்னுடைய நாள் தொடங்கிவிட்டது நேராக என்ன செய்வார் அப்படின்னா ஆறு மெழுகுவர்த்திகளை கொண்டு வந்து அவரோட மேஜையில் வைப்பாங்க அவர் காலையில் தொடங்கும் போதே தன் அந்த தன்னுடைய இரவில் ஒரு மணிக்கு தன்னுடைய எழுதுகிற பணியை தொடங்கும் போது அவராகவே காஃபி தயாரிப்பார் பால்சாக் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இணையாக ஒரு சொல்லை யாராவது போடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா காஃபியை தான் போடுவாங்க ஏன்னா பால்சாக் பேரால் தான் உலகில் மிகச்சிறந்த காஃபி தயாரிக்கப்படுகிறது அந்த பானத்தினுடைய ஒரு தயாரிப்பு முறையே அவர் தான் அவருக்கு காஃபி தான் உயிர் அதிலும் கூட அந்த காஃபி கொட்டைகளை தேடி அவரே வாங்கிட்டு வருவார் அவரே அதை அரைத்து தயாரித்து அவர் காஃபி அதை யார் கலந்து கொடுத்தாலும் அவருக்கு அந்த காஃபி பிடிக்காது அதிகமாக காஃபி குடித்து கொண்டே இருந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கு அவர்களுடைய காஃபியாலே வாழ்ந்தவன் சொல்லலாம் மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் தன் வாழ்நாளில் எவ்வளவு காஃபி குடித்திருப்பார் என்றால் ஒரு பதினைந்தாயிரம் கப்பு குடித்திருப்பார்னு சொல்றாங்க கொஞ்சமா என்ன ஒரு மனிதன் இவ்வளவு காஃபின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு உடலில் ஓடுகிற ரத்தத்தில் பாதி காஃபியாக தான் ஓடித்து இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு காஃபியை விரும்பி குடிக்கக்கூடியவர் ஒரு மணிக்கு எழுந்து காஃபி குடித்து விட்டு அவர் ஒரு அங்கி அணிந்திருப்பார் அவர் எழுத்தாளனாக இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவனும் ஒரு துறவியை போன்றவன் தான் அதனால அவன் ஒரு துறவி அணிவது போல ஒரு அங்கி அணியணும் அப்படி ஒரு அங்கி அணிந்திருப்பார் குளிர்காலத்தில் வேறு வகையான அங்கி கோடை காலத்தில் கொஞ்சம் மிருதுவான அங்கி என்று ரெண்டு அங்கி வச்சிருப்பார் அதை போட்டுட்டு எழுந்து போய் எழுதுகிற மேஜையில் உட்காருவார் 
அவர் எழுதுவதற்கு அந்த காலத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இறகால் தொட்டு தானே மையை தொட்டு தான் எழுதுவாங்க அந்த இறகு வரிசையாக அடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் மை புட்டி இருக்கும் அவர் எவ்வளவு எழுதுவார் எவ்வளவு வேகமாக எழுதுவார் என்று தெரியாதனால இரண்டு மை புட்டிகள் இருக்கும் அந்த மை புட்டியில் அவர் உட்கார்ந்து எழுத தொடங்குவார் இரவு ஒரு மணிக்கு தொடங்குகிற அந்த எழுத்து பணி காலை எட்டு மணி வரை தொடர்ச்சியாக நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நானும் நீங்களும் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எழுதின உடனே நமக்கு மேலே இருந்து ஒன்றும் வரமாட்டேங்குது அதுக்கு மேலே எழுதினாங்கன்னா பலரும் என்ன நினச்சிட்றாங்கன்னா உடற் சோர்வு வந்துடுது இல்லையா என்றால் இதுக்கு மேலே ஏன் எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அல்ல தொடர்ச்சியாக இரவு ஒரு மணியில் இருந்து விடிகால எட்டு மணி வரை எழுதுகிற அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய பகல் என்பது இரவு ஒன்றிலிருந்து காலை எட்டு மணி வரை தான் உலகத்திற்கான பகல் என்பது உலகத்திற்கானது ஆனால் என்னுடைய பகல் என்பது இதுதான் இந்த நேரத்தில் நான் எழுதுவதால் யாருக்கும் ஒரு தொந்தரவும் கிடையாது என்னை யார் வந்து சந்திக்கவும் மாட்டார்கள் எனக்கு எந்த தொடர் எந்த சிந்தனையில் தடுமாற்றமும் இருக்காது தூங்கி எழுந்து எழுத தொடங்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுத தொடங்குவார் எட்டு மணி வரை எழுதுவார் எவ்வளவு எழுதுவார் அச்சில் பதினாறு பக்கங்கள் வருகிற அளவுக்கு ஒரு நாளில் எழுதிடுவார் அப்படின்னா பத்து நாள் விட்டீங்கன்னா ஒரு நாவல் எழுதி கொடுத்துருவாரு இந்த ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் எழுதுகிற பாசாக் சில நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பதினான்கு பதினைந்து மணி நேரங்கள் எழுதியிருக்கிறார் குறைவான தூக்கம் அதிகமான எழுத்து அவர் ஒரு பாடத்தை நமக்கு சொல்லுகிறார் என்ன பாடம் தெரியுமா உலகிற்கு ஒரு மணி நேரம் கொடுங்கள் போதும் உலகோடு அதிக உறவெல்லாம் வேண்டாம் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு தேவையான குடும்ப விஷயங்கள் நண்பர்கள் தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிடுவார் அதுக்கு மேலே மற்ற எல்லாம் எழுத்து மற்ற எல்லா நேரமும் அதற்கான தயாரிப்பு அந்த மனநிலை எழுத தொடங்கினார் என்றால் அவரே சொல்லுகிறார் எனக்கு கற்பனையே தேவையில்லை இந்த வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்த்தால் போதும் இதில் இல்லாத கதைகளா இந்த மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காத விஷயங்களா நான் எதற்கு ஒன்றை கற்பனையாக யோசிக்க வேண்டும் என் கண் முன்னால் விரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த பாரிஸ் நகரத்தினுடைய இரண்ட வீதிகளையும் இரண்ட மனிதர்களையும் பார்க்கும் போது இவர்கள் கதையை சொல்வதற்கு ஒரு வாழ்வு போதாது என்று எனக்கு தெரியும் ரொம்பெல்லாம் கற்பனை பண்ண வேண்டியதில்லை அவ்வளவு விதவிதமான மனிதர்களை எழுதியிருக்கிறார் இப்போ ஒரு புத்தகம் படித்தேன் அதில் ஒருவர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் என்ன தெரியுமா பால்சாக் எத்தனை கதாபாத்திரங்களை எழுதியிருக்கிறார் என்று இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கதாபாத்திரங்களே எழுதியிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மனிதர்களை ஒருவர் தன்னுடைய படைப்பில் எழுதுவது என்பதெல்லாம் நினைத்தே பார்க்க முடியாது அது வந்தபோது தான் எனக்கு தோன்றியது நான் எவ்வளவு வேற எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய புத்தகங்களை திருப்பி பார்க்கணும் என்று யாரோ ஒரு எழுத்தாளரை படிக்கும் போது அவர் எத்தனை கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்று பொதுவாக சொல்லுவார்கள் உலகில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான மனிதர்களை வேறுபட்ட கதாபாத்திரங்களை கீழிருந்து மேல் வரை இருக்கக்கூடிய பல்வகையான கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி சாதனை செய்தவர் ஷேக்ஸ்பியர் தான் என்று சொல்லுவாங்க அப்படி ஷேக்ஸ்பியரை பற்றியே ஒரு கதை இருக்கிறது உலகம் அழிந்த பிறகு கடவுள் ஒரு மனிதன் முன்னாடி தோன்றி இந்த உலகத்தை மீட்டி அடைய வைக்க வேண்டும் என்றால் உனக்கு ஒரே ஒரு வரம் கேட்கிறேன் ஒரு மனிதனை உயிர் வைத்துக் கொள்ளலாம் யாரை உயிர் உயிரோடு வேண்டும் என்று கேட்டபோது அந்த மனிதன் சொன்னானா எனக்கு ஒரே ஒரு ஷேக்ஸ்பியரை கொடுத்துருங்க போதும் அவரே உலகத்தை உண்டு பண்ணிடுவார் என்று அவ்வளவு பெரிய ஷேக்ஸ்பியருக்கு இணையாக உரைநடையில் எழுதியவர் தான் பால்சாக் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பே கதாபாத்திரங்கள் என்றால் அந்த கதாபாத்திரங்களில் சிலர் அவரோட வேற வேற நாவல்களில் வர்றாங்க மனிதர்கள் ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போவது போல ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டிற்கு போவது போல மனிதர்களுக்கு வயதாவது போல அவருடைய கதாபாத்திரங்களுக்கும் ஒரு நாவலில் இளைஞனா வரான் இன்னொரு நாவலில் நடுத்தர வயதுக்கு வரான் இன்னொரு நாவலில் முதியவனா வரான் நாவலுக்குள்ளாடியே அந்த மனிதன் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறான் அப்படி என்றால் பாசாக் உருவாக்கிய இந்த மகத்தான கதாபாத்திரங்கள் எல்லோரும் பிரெஞ்சு வாழ்க்கையினுடைய மேலிருந்து கீழாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ உலகம் ஆச்சரியப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா நீங்களும் நானும் வாழ்கிற அதே ஒரு வாழ்க்கையை தானே பாசாக் வாழ்றீங்க பாசாக் வந்து புறநகர் பகுதியில் பாரிஸ்னுடைய புறநகர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடித்தட்டு மக்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய ஒரு குடியிருப்பில் ஒரு சின்ன வீடுல தான் அவர் குடியிருந்தார் அந்த பகுதி மக்களுக்கு எங்களோட ஒரு எழுத்தாளர் ஒன்றாக கூடியிருக்கிறார் என்று ஒரு சந்தோஷம் பெரிய வசதியானவர்கள் பிரபுக்கள் வசித்த பகுதியில் அவர் வசிக்கல இங்கே இருப்பார் இவ்வளவுதான் அவருடைய வேலை காலை எட்டு மணிக்கு அவர் எழுதி முடித்து அந்த பதினாறு பக்கங்களையும் எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தால் இந்த பக்கங்களை வாங்கி போவதற்காக பத்திரிகை ஆஃபீஸில் இருந்து ஒருத்தன் வந்து உட்கார்ந்துருப்பான் அவன் காலையிலே வந்து பாசாக் எழுதி கொடுத்த உடனே வாங்கி கொண்டு போய் மாலைக்குள்ளாடி அதை அச்சி
கதைகள் எல்லாமே தொடராக பேப்பரில் தான் வந்தது அடுத்த நாள் லட்சத்தில் பார்த்துருவார் இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்வார் காலை எட்டு மணி வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறார் இல்லையா எழுதிய பிறகு நேரடியாக தன்னுடைய குழியில் அறைக்கு போவார் ஒரு மணி நேரத்திலிருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் அவர் குளியல் அறையிலே இருப்பார் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த குளியல் அறையினுடைய பாத்ரப்பில் நான் என்னை ஒரு மீனை போல அப்படி இருந்துடுவேன் நீண்ட நேரம் நான் வந்து அந்த குளியலை குளிப்பதன் வழியாக இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய தலையிலிருந்து கால் வரை சூடானது எல்லாம் ஒன்றெல்லாம் போயிடும் சரி இவ்வளவு எழுதினார் இல்லையா குளித்து வந்தார் இல்லையா சாப்பிட ஆரம்பிப்பார் அவர் சொல்லுகிறார் மனிதனுக்கு இரண்டு வகையான பசி இருக்கிறது ஒன்று வயிற்றில் தோன்றுகிற பசி இன்னொன்று அறிவில் உருவாகிற பசி இந்த பசிக்கு அதிகம் உணவு கொடுத்தால் இந்த பசி வேலையே செய்யாது இந்த பசிக்கு அதிகம் கொடுத்தால் இந்த பசியை கவனிக்க வேண்டியதில்லை நான் நிறைய சாப்பிடுவேன் விதவிதமாக சாப்பிடுவேன் என்றாவது தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்றார் குறைவாகத்தான் அவர் தன்னுடைய அன்றாட உணவை எடுத்துக்கிட்டார் ஏன்னா அதிகமாக அறிவுக்குத்தான் அந்த பசிக்கான வேலையை கொடுக்கணும் அப்போ அவர் நிறைய எழுதிட்டு வந்து உட்கார்ந்த உடனே முன்னாடி முதல் நாள் எழுதினார் இல்லையா அச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரூஃப் வரும் இன்றைக்கு இருப்பது போல அதிநவீன அச்சு எந்திரங்கள் கிடையாது பழைய கால அச்சு எந்திரத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் எழுத்து கோர்த்து அச்சிட்டு கேலி ப்ரூஃப் என்று ஒரு நீளமான ஒரு வால் போல நீளுகிற ஒரு காகிதத்தை தான் அந்த ப்ரூஃப் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ப்ரூஃபை திருத்துவார் திருத்திய ப்ரூஃபை அனுப்பி வைப்பார் திருப்பி அங்கே ப்ரூஃப் பார்ப்பார்கள் அந்த அச்சகத்தில் பதிப்பாளர்கள் அதிலையும் பத்திரிகையில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் சொல்கிறாங்க பாசாக்கு எழுதியதை ஒருவன் அடித்து திருத்தி எழுதியதை படித்து புரிந்து கொண்டு விட்டால் யாருடைய எழுத்தையும் அவனால் வந்து அச்சிட முடியும் அவ்வளோ அடித்து அவ்வளோ திருத்துவார் ரெண்டாவது ப்ரூஃப் வரும் ரெண்டாவது ப்ரூஃபை திருப்பிவார் திருத்தி கொண்டே இருப்பார் சரி செய்து கொண்டே இருக்கணும் சரி செய்து கொண்டே இருக்கணும் மேம்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று மேம்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா இவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அது அச்சுக்கு போயிடும் போயிடுங்கன்னு அனுப்பி விட்டுவாங்க அவ்வளவு செய்யக்கூடிய அவர் மாலையில் ஒரே ஒரு மணி நேரம் வெளியே போய் உலகில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து விட்டு மாலை ஐந்து மணிக்கு வந்து பழையபடி தூங்க ஆரம்பிச்சுவார் என்றால் அவர் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார் அந்த வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் வாழாத ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் அவருடைய அவரை சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா இரவை பகலாக்கிய ஒரு எழுத்தாளன் இரவெல்லாம் ஓயாமல் எழுதிய ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்குள் நூறு புத்தகங்களை ஒருவன் எழுதி முடித்து அந்த நூறு புத்தகங்களும் ஒரு சமூகத்தில் நூற்றாண்டை கடந்து நிற்கிறது என்றால் எவ்வளவு மகத்தான படைப்பாளி பாசாக் அதனால் தான் நண்பர்களே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பாசாக்கை நம்ம பற்றி பேச வேண்டியிருக்கு அதிலும் கூட ஒரு தலைமுறைக்கு என்ன இருக்கிறதுனால் தொடர்ந்து அமர்ந்து நான்கு ஐந்து மணி நேரம் எழுதுகிற பொறுமை இல்லை பெரிய காரியங்களை செய்கிற வேட்கை இல்லை ஒரு மகத்தான நாவல்களை எழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் பல்லாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு மாபெரும் நாவலை எழுத வேண்டும்ங்கிற கனவு கூட இல்லை ஆனால் அதையெல்லாம் உருவாக்குவதுதான் பால்சாக் அவர் எவ்வளவு செஞ்சுட்டு அந்த ஒரு மணி நேரம் அவருக்கு கிடைக்கிற நேரில் வெளியில் போவார் நண்பர்களை பார்ப்பார் எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா பால்சாக் வெளியே உலகம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆடல் பாடல் விருந்து இளம் பெண்கள் இத்தனை இன்பங்களையும் விட்டுட்டீங்களே என்ன போவார் சொல்லுவார் அதையெல்லாம் நான் இப்போது யோசித்து கொண்டிருந்தால் என்னுடைய பணி போயிடும் அவர் காதலித்தார் நிறைய பெண்களை காதலித்தார் பால்சாக்கினுடைய காதல் என்று பால்சாக் வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற பெண்கள் என்றே ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு அவ்வளவு காதலிகள் அவருக்கு இந்த ஒவ்வொரு காதலியை சந்திப்பதற்கு முன்னாடி என்ன செய்வார் என்றால் ப்ரூஃபோட எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வரைக்கும் பார்த்துக்கிடுவார் அவளை பார்ப்பதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பு வரை ப்ரூஃப் திருத்தி கேட்பார் அந்த ப்ரூஃபை திருத்தி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட சொல்லுவார் அஞ்சு மணிக்கு உங்க கூட பேசுகிறேன் அது வரைக்கும் திருத்திக்கிறேன் அதிலும் அவருக்கு விருப்பமான ஒரு காதலி அவர் ரொம்ப வியப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாஸ்தா காதலித்த யாரும் இருபது வயதை உட்பட்ட பெண்கள் அல்ல எல்லாமே மிடில் ஏஜ் பெண்கள் அதிலும் கூட பெரும்பான்மையான பெண்கள் யார் என்றால் யாரோ ஒருவருடைய மனைவி அவர் இவருடைய எழுத்தின் மீது காதல் கொண்டு இவரை தேடி வந்தார்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை ஆகவே என்ன செய்யலாம் என்றால் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரேன் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் எழுத்து பணிக்கு திரும்பி போயிடுவேன் ஆனால் இப்படி இவர் இவ்வளவு எழுத்து பணியில் மூலி இருந்த போதும் கூட அந்த காதல் அவரை வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை நோக்கி அழைத்து போனது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மையான ஒரு காதல் சம்பவம் பால்சாக்கை இன்று வரை ஒரு காதலனுடைய நாயகனாக ஒரு பக்கம் கொண்டாட வைத்துட்டே இருக்கு சரி இவ்வளவு போராடி இரவெல்லாம் எழுதி பால்சாக் என்ன எழுதினார் பால்சாக் எதைத்தான் தான் கதைகளாக எழுதியிருக்கிறார் யோசித்து பார்த்தால் பால்சாக் எழுதாத வாழ்க்கை இன்று பிரெஞ்சு சமூகத்தில் ஒன்றே இல்லை அந்த
அன்று இருவருக்கு தான் இடம் ஒன்று நாடக ஆசிரியராக இருக்கணும் இன்னொன்று கவிஞராக இருக்கணும் அல்லது வரலாற்றை எழுதுபவர்களுக்கு இடம் இருந்தது இவர் நாவல் எழுதுகிறார் அதிலும் இப்படி மக்கள் வாழ்க்கை எழுதுகிறார் இவர் தான் ரியலிஸ்டிக் ரைட்டிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய யதார்த்தவாத நாவலுக்கு உலகிலேயே பெரு அங்கீகாரத்தை உருவாக்கியவர் பால்தாக்கு தான் இன்னைக்கு கூட யாராவது ஒருத்தர் ஒரு உண்மை கதை என்று போடுறோம் இல்லையா புத்தகத்தில் அந்த உண்மை கதையை போட்டவர் அவர் தான் அவர் தான் உண்மை கதையை எழுதுகிறேன் என்று சொல்லி உண்மை வாழ்க்கையை எழுதி உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த எழுத்தாளர் யதார்த்தவாத எழுத்திற்கு பெரிய நாயகனாக சொல்லப்படுறாங்க எல்லா தட்டு மக்களையும் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ கூட ஒரு நூல் படித்தேன் அந்த நூலில் என்னன்னா அந்த நூலை பால்சாக் பற்றி இந்த நூலை எழுதியிருப்பவர் ஒரு மருத்துவர் அவர் என்ன பால்சாக்கை பற்றி சொல்லுகிறார் என்றால் பால்சாக்கினுடைய கதாபாத்திரங்களில் எத்தனை விதமான மருத்துவர்கள் வராங்கன்னு எழுதுகிறார் பால்சாக் எல்லா வகையான அன்று இருந்த மருத்துவர்களை பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார் இந்த மருத்துவர்களில் சிலர் இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்கள் சில கிராமப்புறத்தில் பணியாற்றியவர்கள் சிலர் ஆடம்பரமான வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்து மருத்துவம் படித்துவிட்டு அரண்மனையில் சேவகம் செய்தவர்கள் சிலர் உண்மையாகவே மருத்துவத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணிப்போடு இருந்தவர்கள் என்று இத்தனை வகையான மருத்துவர்களையும் எழுதியிருக்காரு இதில் என்ன என்றால் இந்த மருத்துவர்களினுடைய அந்த மருத்துவத்தினுடைய நுட்பங்களையும் எழுதியிருக்கிறார் குறிப்பாக அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதன் நடக்கும் போது அவனுடைய நடையை வைத்துக் கொண்டு அவன் உடலில் என்ன நோய் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட முடியும் என்று பால்சாக் அவன் மனிதனுடைய நடையை பற்றி ஒரு கற்றை எழுதுகிறார் அவனுடைய தோல் எப்படி இருக்கிறது கண்கள் எப்படி இருக்கிறது முகத்தில் என்ன நேர நிற மாற்றம் வந்தால் அவனுக்கு என்ன நோய் இருக்குதுங்கிறத பற்றியெல்லாம் நான் அவள் எழுதியிருக்கிறார் இந்த டாக்டர் வியந்து போய் சொல்லுகிறார் மருத்துவம் படித்து எம்டி வாங்கியிருக்கக்கூடிய நாங்களே இவ்வளவு அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒரு எழுத்தாளர் எழுதிட்டாரே அதிலும் கூட அன்று மருத்துவர்கள் அவர் ரொம்ப அழகான ஒரு வரி எழுதியிருக்கிறார் அது ரெட்டின் அப்படின்னு ஒரு அவருடைய ஒரு நாவல் இருக்கு ஒரு குறு நாவல்னு வச்சுக்கலாம் சிவப்பு நிற விடுதி என்ற அந்த நாவலில் ரெண்டு மருத்துவர்கள் வராங்க அதில் ஒரு மருத்துவரை பற்றி சொல்கிறார் மருத்துவம் படித்து விட்டு புதிதாக மருத்துவம் தொடங்குகிறவர்களுடைய கண்களில் எப்போதும் ஒரு கனவு இருக்கும் அவர்கள் எந்த பணி செய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த கனவு எதை பற்றி இருக்கும் என்றால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று புகழும் பணமும் எப்போது அடைவோம் என்ற சிந்தனையிலிருந்து அவர்கள் விடுபடவே முடியாது அதனால் மருத்துவர்கள் எங்கே போனாலும் எந்த வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் அடிமனதில் புகழையும் பணத்தையும் நாடுகிற அந்த வேட்கை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படியான ஒரு மருத்துவர் தான் இந்த கதையில் வரக்கூடியவர் என்று சொல்றார் ஒரு மருத்துவரையே நாடி பிடித்து அவருடைய உளவைகளை சொல்லுகிற அளவுக்கு பால்சாக் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி இராணுவ தளபதிகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் எளிய மக்களை எழுதியிருக்கிறார் பேக்கரியில வேலை செய்யக்கூடியவர்களில் இருந்து வீதியில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் இருந்து எல்லா தரப்பினரையும் பால்சாக் எழுதுகிறார் இந்த பால்சாக்கை அந்த காலத்தில் படித்து அவருடைய தொடர் வெளிவருகிற நேரத்தில் எல்லோரும் என்ன செய்வாங்கன்னா என்ன எழுதியிருக்கிறோ அதை விட்டு ஒரு சத்திய கிரியேட் ஆகும் சரியா எழுதியிருக்கிறாரா இல்லையா யாரை எழுதியிருக்கிறார் உண்மையில் இவர் யார் என்று தேடத் தொடங்குவார்கள் அவ்வளவு நிஜமாக மனிதர்களை வாழ்க்கை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் தான் நேங்கள் சொன்னார் அந்த பால்சாக் எழுதிய கதாபாத்திரங்களை பத் நாம் எல்லாவரையும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் முதலாளித்துவம் எப்படி உருவானது தொழிலாளர்களுடைய நிலை அன்று எப்படி இருந்தது என்பதை துல்லியமாக படம் பிடித்து காட்டிய ஒரு எழுத்தாளராக பால்சாக் இருக்கிறார்னு எங்கள் சொல்றார் பால்சாக்கை பற்றி அப்படி பால்சாக் இவ்வளவு மக்களினுடைய அந்த மனதை ஆழ்ந்து அடிந்து படித்து எழுதும் போது அவர்களோடு உறவாடினாரா என்றால் அவர்களோட தினம் போறது பார்க்கறது அவங்க கூட இருக்கிறது இல்லை ஆனால் எல்லாவற்றையும் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆய்வு செய்திருக்கிறார் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி வரலாற்று என்று வால்டர் ஸ்காட் தான் உலகத்திலேயே பெரிய வரலாற்று எழுத்தாளர் ஸ்காட்டினுடைய நாவல்களை படித்து எல்லா நாட்டிலையுமே வரலாற்று நாவல்கள் மீது ஒரு மோகம் வந்தது நம்ம ஊரில் கூட கல்கி எழுதினார்னா அது வால்டர் ஸ்காட்டுக்கு தான் சொந்தம் ஸ்காட்டினுடைய ஒரு பாதிப்பில் தான் இங்கே இருந்த பொன்னியின் செல்வன் இங்கே இருந்த சிவகாமியின் சம்மதம் எல்லாம் எழுதப்பட்டது இதே கா நேரத்தில் அங்கே ஃப்ரெஞ்சில் இன்னொரு எழுத்தாளர் அவர் ஒரு பெரிய வரலாற்று நாவல்களை எழுதி புகழ்பெற்றவர் அலெக்சாண்டர் டூமா த்ரீ மஸ்கெட்டியர்ஸ் படித்திருந்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி டூமா வால்டர் ஸ்காட் போன்றவர்கள் சரித்திரத்தை எழுதுகிற நேரத்தில் பால்சாக் தானும் சரித்திரத்தை எழுதணும்னு நினைச்சார் சரித்திர நாவலாசிரியர் ஆயிடணும்னு நினைச்சார் அதுக்காக என்ன செய்தார்னா மெனக்கிட்டார் ஒரு சரித்திரம்னா அதில் என்னென்ன தகவல்கள் இருக்குது அதில் எவ்வளோ உண்மையானது என்ன இராணுவம் போனது எந்த பாதையில் போனது அந்த பாதையில் என்னென்ன ஊர்கள் இருக்குது எங்கே தங்கினார்கள் என்ன உணவு உட்கொண்டார்கள் என்ன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினார்கள் போரின் போது என்ன நடந்ததுங்கிறது துல்லியமாக ஆய்வு செய்து அப்புறம் தான் எழுதுகிறார் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கிடணும் பாருங்கள் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையோ நான் சொன்னது போல ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் உலகத்துக்கு அந்த நேரத்துக்குள்ளாடி இப்படி வச்சுட்ட
அப்போ பால்சாக் என்ன நினைக்கிறார் என்றால் எல்லா இந்த உலகத்தினுடைய மக்கள் அதிலையும் குறிப்பாக பிரெஞ்சு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்த மக்களையும் எது ஆட்டுவிக்கிறது அந்த இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று அதிகாரம் அதில் இருந்த மன்னராஜ் இன்னொன்று மதம் குறிப்பாக அந்த இருந்த திருச்சபையும் அந்த திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருந்த போதகர்களும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறவர்களும் என்ன செய்தார்கள்னா மக்களை உறிஞ்சி கொளுத்தார்கள் அவர்களிடமிருந்து விடுபட வேண்டும் அந்த மத ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் ஒரு பெரிய வல்லமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னராட்சியிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறத இவர் முதன்மையாக எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு சொல்றார் பால்சாக் நம் காலத்தில் ஒரு புதிய மதம் ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது அந்த புதிய மதத்தினுடைய பெயர் என்ன என்றால் பணம் பணம்தான் இந்த நூற்றாண்டினுடைய மிக முக்கியமான மதமாக உருவாகி இருக்கிறது எந்த சமயத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி உங்களை பணத்தால் வீழ்த்திவிட முடியும் பணம் அனுமதிக்காத ஒரு சமயம் என்று ஒரு சமயமே இல்லை நமக்கே தெரியும் நீங்கள் வழிபடுவதற்கு ஒரு ஆலயத்திற்கு சென்றால் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீர்கள் பணம் படைத்தவர் எங்கே செல்கிறார் என்று உங்களுக்கே தெரியும் பணம்தான் மனிதனை ஆட்டுவிக்கிறது பணம்தான் இந்த உலகத்தினுடைய மையம் பணம் செல்லுபடி ஆகாத பணத்திற்கு அடிமை ஆகாத பணத்தால் வெல்ல முடியாத மனிதன் என்றே ஒருவன் இல்லை கீழிருந்து மேல் வரை இந்த சமூகத்தை ஏதாவது ஒரு பொருள் ஆட்டிவிக்கிறது என்றால் அது பணம்தான் என்கிறார் அந்த பணத்தினுடைய உச்சபட்ச சுயல நலத்தோடு உச்சபட்சமான வேட்கையோடு இருக்கிற ஒரு காலம்தான் நம்முடைய காலம் இங்கே ஒரு குழந்தைக்கு கூட பணம்தான் முக்கியம் என்று கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது பணத்தை சம்பாதிப்பது தான் வாழ்க்கை என்று கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது பணத்தை குறைவான காலத்தில் மிக அதிகமான பணத்தை சம்பாதித்தவன் தான் திறமைசாலி சாதுரியமானவன் என்று கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது என்றால் பால்சாக் காலத்தில் அவர் சொன்னார் பணம் நம்மை ஆடப்போகிறது என்றால் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நம் சிந்தனையை ஏதாவது ஒன்று கட்டுப்படுத்துகிறது வழி நடத்துகிறது என்றால் அது பணம் தான் என்பது பணம் இருப்பதனால் தான் ஒருவனுக்கு வசதி கிடைக்கிறது பணம் இருப்பதனால் தான் மருத்துவமனையில் கூட அவனுக்கு எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கின்றது இறந்தால் கூட பணம் இருப்பவனுக்கு தான் மரியாதை அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய பணத்தை யார் துச்சமாக நினைக்கிறார்கள் உலகெங்கும் அன்றும் இன்றும் கலைஞர்கள் தான் துச்சமாக நினைக்கிறார்கள் உன் பணத்தை நீ வச்சுக்கோ கிரேக்கத்தில் ஒரு கவிஞரிடம் போய் கேட்டார்கள் நீ அரசனை துதிபாடி பிழைக்கலாமே ஏன் அப்பா துதிபாட மாட்டேங்கிறான்னு அப்பா அவன் சொன்னான் என் வீட்டின் பின்பக்கமே கீரைகள் விளைகிறது அதை பறித்து அதை சாப்பிட்டுவிட்டே வாழ்ந்துக்கிடுவேன் யாரையும் துதிபாட தேவையில்லை என்று அந்த தைரியம் அவனுக்கு எப்படி வந்தது உலகம் அதிகாரத்தை நோக்கி செல்லும் போது பணமும் அதிகாரமும் கைகோர்த்தால் என்ன நடக்கும் என்று கண் முன்னாடி தெரியும் போது அவன் ஏன் பணத்தை நினைக்கிறான் அவனுக்கு தெரியும் இந்த பணம் எல்லாமும் ஏதோ ஒரு நாள் செல்லா பணம் தான் இந்த பணத்தால் வாங்க முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது அதை நான் படித்த போது எனக்கே தோன்றியது ஒரு க ஒரு பட்டியலை போட்டு பார்த்தேன் இந்த உலகில் விலை இல்லாமல் என்னெல்லாம் பொருட்கள் எனக்கு கிடைக்கின்றன என்று ஒரு பட்டியலை உருவாக்கி பார்த்தேன் எந்த பொருளுக்கெல்லாம் விலை இருக்கிறது என்று உண்மையில் பார்த்தால் இந்த பூமியில் நான் எங்கு நடப்பதற்கும் ஒரு விலையும் இந்த பூமியினிடம் கேட்கவே இல்லை முடிவே இல்லாத இந்த வானத்தினுடைய அத்தனை கோடான கோடி நட்சத்திரங்களையும் நான் ரசிப்பதற்கு ஒரு கட்டணம் தவிர்த்து தேவையில்லை நான் உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய காற்று இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னா இந்த உலகில் நான் காணுகிற அத்தனை வசீகரங்களும் விலை மதிப்பு இல்லாதவை அன்றாடம் நான் செடிகளை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பூச்செடிகளை பார்க்கக்கூடியவன் அதில் பூக்கக்கூடிய ஒரு மலர் இருக்கிறது இல்லையா ஒரு விலையும் இல்லை பறித்து சந்தைக்கு சென்றால் தான் மலர் அது அதுவரை அந்த மலருக்கு அது உலகை வியந்து பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் ரசித்தாலும் ரசிக்காவிட்டாலும் தான் ஒரு முழுமை என்பதை காட்டுகிற ஒன்று அப்படி பார்த்தால் உலகில் விலையே இல்லாத ஏராளமான பொருட்கள் இருக்கிறது இதைத்தான் பௌத்த சமயம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இந்த உலகில் விலை இல்லாத ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறதா என்றால் செத்த எலிக்கு என்ன விலை என்று கேட்கிறார் துறவி காரணம் செத்து போன ஒரு எலியை உலகம் தூக்கி எரியத்தான் பார்க்கும் அதுக்கு ஒரு விலையும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை அதை யாராவது விலை பேசலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அதுக்கு ஒரு ஏதாவது மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எலியை கொன்று அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விற்பனை பொருளாக்கிற முடியும் இன்று உலகம் எதையெல்லாம் விலை வைக்கும் எதற்கெல்லாம் விலை கூவும் எதையெல்லாம் விலையால் வாங்க முடியும் என்று தெரியாது ஆனால் அவர் காலத்தில் அவர் அதை கண்டுகொண்டார் நம்மை ஆழப் போகிற அந்த பணம் கீழிருந்து மேலாக என்ன மாற்றங்களை உருவாக்கப் போகிறது அது உருவாக்கிய மாற்றம் என்ன என்றால் நாம் நினைத்தே பார்க்க முடியாது இந்த நூற்றாண்டில் மனித உறவுகளில் மிக மோசமாக்கி ஏதாவது வந்து இருக்கிறது என்றால் பணம் தான் நண்பர்களே பணம் தான் உங்கள் சகோதரனை உங்களை விட்டு துரத்தியது பணம்தான் இத்தனை நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது 
ஒன்றாக கூடி வறுமையிலும் வாழ்ந்த குடும்பங்கள் பிரிந்ததற்கு ஏதேனும் காரணம் இருக்கிறது என்றால் பணம்தான் காரணமாக இருக்கிறது அந்த பணம் நிலமாக இருக்கலாம் தங்கமாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் எந்த வடிவத்தில் ஒரு உங்கள் பணம் மாறினாலும் அது உங்களுக்கு மாறா உறவினுடைய வடுவை உருவாக்கிவிடுது அப்படி பார்த்தா அவர் பணத்தை பற்றி ஆராயும் போது பணமல்ல பிரச்சனை பணத்தை கையாளுகிற மனிதன்தான் பிரச்சனை என்பதை கண்டுபிடித்தார் பணத்தை கையாளுகிற மனிதன் பணம் பெற்றவுடனேயே அவன் எல்லாவற்றையும் கையாளலாம்னு நினைக்கிறான் அதிகாரம் செய்ய தொடங்குகிறான் செய்ய தொடங்குகிற நேரத்தில் அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா பணம் இருக்கிற வரைக்குத்தான் எனக்கு இந்த மரியாதையும் இந்த இடமும் இந்த கௌரவமும் இது இல்லாமல் போனால் யார் மதிக்க மாட்டார்கள் உலகம் மதிக்காது என்பது பொது உண்மை ஆனால் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பிள்ளைகளையே மதிக்க மாட்டார்கள் இதைத்தான் தந்தை கோரியோ என்ற ஒரு நாவலாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் சக்ஸ்பியர் எழுதிய நாடகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நாடகம் மேக்பத் கிங்லியர் ஹேம்லெட் இதில் கிங்லியரை நான் நிறைய முறை படித்திருக்கிறேன் நான் மாணவனாகவும் படித்திருக்கிறேன் அதை நாடகமாகவும் பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அதில் வரக்கூடிய கிங்லியர் இருக்கிறான் இல்லையா அவன் ஒரு மன்னர் ஆனால் அவன் ஒரு தேசத்தினுடைய பிரச்சனையை பற்றி கவலைப்பட்ட யுத்தத்தில் வெல்வோமா என்பதை பற்றி கவலைப்பட்ட மன்னன் இல்லை அவன் வெல்ல விரும்பியது யார் தெரியுமா தன் பிள்ளைகளுடைய மனதை வெல்ல விரும்பினான் ஒரு எல்லா தந்தையினுடைய மனதிற்குள்ளும் ஒரு கிங்லியர் இருக்கிறான் அந்த கிங்லியருக்கு என்ன வயதுன்னு தெரியாது ஆனால் உங்களுக்குள் எனக்குள் நம் எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு கிங்லியர் இருக்கிறான் அந்த கிங்லியர் யாரை பார்த்து கேள்வி இருக்கிறான் உலகை பார்த்து கேள்வியே இல்லை அவனுக்கு அவன் கேட்க விரும்புகிற கேள்வி எல்லாம் தன் கூட இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை பார்த்து தான் கேட்கிறான் என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் பிள்ளைகளே என்று கேட்கிறான் இந்த உலகில் பதில் சொல்லவே முடியாத கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது என்றால் ஒருவர் உங்களை பார்த்து எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் எப்படி சொல்லுவீர்கள் ஒரு பொன் கொடுத்து பொருள் கொடுத்து ஏதானோ ஒரு பரிசு கொடுத்து இவ்வளவு நேசிக்கிறேன் என்றால் இவ்வளவு தானா அப்படி என்றால் நீங்கள் நேசத்தை அளவிட முடியாது காட்டி கொள்ள முடியாது நிறைய நேரங்களில் மொழி தோற்று போகிற இடம் எங்கே என்று பார்த்தால் மொழி தோற்று போவது உங்களுடைய நேசத்தின் போதுதான் தோற்று விடுகிறது நிறைய நேரங்களில் எந்த பரிசுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு நண்பன் உங்களோடு ஒரு கை கொழுக்குவது உங்கள் தோளை அணைத்துக் கொள்வது உங்களை கட்டி கொள்வது விலையே இல்லாத பரிசு அது அதனால் தான் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் நண்பர்கள் உங்களோடு இருக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் உங்கள் இடர்களின் போது உங்களுடைய துயரத்தின் போது நான் இருக்கிறேன்னு மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அவர் பணத்தை கொண்டு வந்து கையில் வச்சுட்டு நான் இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் வெறும் ஆளாக இருப்பார் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால் நான் இருக்கிறேன் தைரியமாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் தைரியமாயிரு என்று சொல்லுவார் அப்படி என்றால் அந்த நேசம் எப்படிப்பட்டது என்றால் உன் இடரை என்னுடைய இடராக உன் துயரை என்னுடைய துயராக நான் மாற்றிக்கொள்வேன் நான் இருக்கும் வரை உன்னை துயரம் தொடாது என்ற அந்த நம்பிக்கையை தருகிறான் ஆனால் லேர் என்ன கேட்கிறான் என்றால் மகளிடமே கேட்கிறான் அப்பாவை எவ்வளவுமா நீங்க வந்து விரும்புறீங்க என்று ஒரு தந்தை தன் பிள்ளைகளிடம் ஒருபோதும் கேட்கக்கூடாத கேள்வி ஏதாவது இருக்கிறது என்றால் இதுதான் நீங்கள் என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் என்று ஒரு தாயோ தந்தையோ பிள்ளைகளிடம் ஒருபோதும் கேட்கக்கூடாது ஆனால் கேட்கும் போது அதற்கு ஒரு மகள் பதில் சொல்லுகிறாள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தானப்பா என்னை உருவாக்கினீர்கள் நீங்கள் தானே எனக்கு உயிர் கொடுத்தீர்கள் இந்த உலகில் உங்களுக்கு நிகர் யார் என்று சொல்லும் போது லேயருக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு இவ தான் என்ன அதிகம் நேசிக்கிறார் அவளுக்கு ராஜ்யம் தருகிறான் இன்னொரு மகள் சொல்லுகிறாள் அடுத்த பிறவி என்றாலும் கூட உங்கள் மகளாகத்தானப்பா பிறக்கணும் அவளுக்கும் ராஜ்யம் தருகிறான் ஆனா மூணாவது மகள் என்ன கேட்கிறாருன்னா ஒரு தந்தையை மகள் எவ்வளவு நேசிக்க வேண்டுமோ அவ்வளவுதான் உங்களை நேசிப்பேன் நாளை எனக்கு கணவர் வந்தால் அவரை நேசிப்பேன் எனக்கு பிள்ளைகள் வந்தால் அவர்களை நேசிப்பேன் ஆனால் என்றைக்கும் தந்தையின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு மாறவே மாறாது தந்தையேங்கிறார் ஆனால் அது போதல் இல்லையே இருக்கு இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்கிறார் அவ்வளவுதான் என்று சொல்கிறார் நத்திங் நத்திங் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் நத்திங் அப்படிங்கிறார் ஒன்றும் இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றும் இல்லாததுதானே வரும் அப்படின்னா அந்த லேயர் கடைசியில் என்ன உண்மையை புரிந்து கொள்கிறான் என்றால் இந்த மூன்று பெண்களில் தந்தையை எவ்வளவு நேசிக்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் நேசிப்பேன் என்பவள்தான் உண்மையாக இருந்திருக்கிறாள் மற்ற பெண்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் போகிறார் தங்குகிறார் சில நாட்களிலே துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார் அடுத்த பிறவியிலும் நீங்கள் தான் என் தந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்ற சொன்ன பொண்ணு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ளேயே நீங்க வேற ஏன்பா இங்க வந்து உயிர் எடுக்கிற அங்க உயிரேன்பா அப்படின்னு சொல்றார் வேண்டா விருந்தாளியாக ஒரு மகள் வீட்டில் இருக்கிறோமோ என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு தந்தையை நினைத்தால் அவலமானது தான் ஆனால் அது பலருக்கும் நம்ம காலத்தில் அப்படி நடந்துருது ஆனால் அப்படிப்பட்ட தந்தை உடனே வெளியேறி போகும் போது ஒரு பைத்தியக்காரனை போல மாறி விடுகிறார் இந்த உலகம் என்பது ஒரு ஓலமும் சீற்றமும் மிக்கக்கூடிய
இன்னும் சொல்லப்போனால் நிறைய ஷேக்ஸ்பியருடைய கதாபாத்திரங்களுக்கு வேறு வேறு வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தந்தை கோரியோ என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஃபாதர் கோரியோ நாவல் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியாயிருக்கு இந்த நாவலில் வரக்கூடிய ஆள் யாருன்னு பார்த்தா ஒரு விடுதி பிரெஞ்சு நகரத்தினுடைய ஒரு புறநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விடுதி ஓக்கர் இல்லம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லேடி ஓக்கர் நடத்துகிற ஒரு இல்லம் அது அங்கே நிறைய பேர் டெனன்ட்ஸ் தங்கியிருக்காங்க சின்ன சின்ன ரூம் நம்ம ஊரில் இருக்க மேன்ஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி மேன்ஷனில் நிறைய பேர் தங்கியிருக்கிறாங்க அதில் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு அறுபது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிழவர் தான் அந்த கோரியோங்கிற கிழவர் அவர் ஒரு அறையில் தங்கியிருக்காரு அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரஸ்னாக்குன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறான் வேறு வேறு சிலர் தங்கியிருக்கிறாங்க அந்த விடுதியை நடத்தக்கூடிய பெண்ணுக்கு கராராக காசு வசூலிக்கிறதுல இருக்கு காசு கொடுக்காட்டா யாராக இருந்தாலும் தத்தி விட்டுருவா இந்த விடுதிக்கு வரும் நாளில் அந்த கோரியோ எப்படி இருந்தார் என்றால் ஒரு செல்வ சீமானாக வசதியானவராக இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் வந்து தங்க பொத்தான்கள் அணிந்த ஆடை அணிந்தவராக நல்ல ஒரு அழகான கோட் போட்டு வந்த ஒரு ஒரு இளமையின் வர முதியவராக இருந்தால் கூட இளமையின் அடையாளமாக இருந்தவரை தான் அப்படி அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அவர் என்ன வேலை செய்தார் என்றால் சேமியா தயாரிக்கக்கூடிய அந்த சேமியா ஃபேக்ட்ரி அதை வச்சு நடத்திட்டு இருந்த வணிகரவர் அந்த வணிகத்தில் நிறைய பொருள் ஈட்டியிருக்கிறார் அதில் நல்லா பால்சாக் சொல்கிறாரு நிறைய நேரங்களில் அறிவு இல்லாமல் இருப்பது தான் வசதி ஏனென்றால் அவர்களால் தான் உலகை வெல்ல முடியும் குறைவான அறிவு இருப்பவர்கள் அதிகமான வெற்றியை அடைந்துருவார்கள் காரணம் குறைவான அறிவை குறைவான விஷயத்திலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நிறைய யோசிப்பவன் பெரிய அறிவாளியாக இருப்பவன் எதிலுமே வெற்றி பெற முடியாது காரணம் அவன் அறிவு அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கோரியோவுக்கு குறைவான அறிவு தான் மந்த புத்தி தான் ஆனால் ஒரே விஷயத்தில் கவனமாக இருந்ததால் அதை துல்லியமாக கணிக்கிட முடிந்ததால் எப்போ மாவு விலை கூடும் எப்போ குறையும் எப்போ மாவு வாங்கணும் எப்போ அரைக்கணும் எப்போ சேமியா வைக்கணும் எப்போ விற்கணும் இவ்வளோதான் அவருக்கு உலகம் அதை கரெக்டாக செஞ்சிட்டார் அதிலேயே பணம் சம்பாதிச்சிட்டார் அவ்வளவு பணம் சம்பாதித்த கோரியோவுக்கு மனைவி இறந்த பிறகு வாழ்க்கையில் எந்த இன்பமுமே இல்லை அவருக்கு எதிலும் பிடிப்பில்லை அவர் சொல்லுகிறார் நான் வாழ்வதற்கு ஒரு காரணம் தான் இருக்கிறது எனக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தான் என் வாழ்க்கை என்று அந்த இருவரை பற்றியே நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறார் அந்த இருவருக்கு திருமணமும் செய்து கொடுக்கிறார் அந்த பெண்கள் வசதியான கணவனை அடைந்த உடனே அப்பா இப்படி ஒரு சேமியா வணிகம் செய்கிறார் என்பது கேவலமாக இருக்கு இதில் தான் பொருளீட்டியிருக்காரு இதில் நிறையா சம்பாதிச்சார் வசதியாக இருக்கார் நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா கூட அப்பா நீங்கள் அந்த வணிகம் செய்யாதீங்க போதும் எங்காவது போய் இருங்க வெளியே தலகாட்டாதீங்க எங்களுக்கு அவமானமாக இருக்கு என்று அவரை அனுப்புகிறார்கள் அப்படித்தான் இந்த விடுதிக்கு வருகிறார் இந்த விடுதியில் வந்து தங்குகிறார் இவர்கிட்ட காசு இருக்கு தங்க வச்சிருக்கிறாரு வெள்ளி கோப்பைகள் வச்சிருக்கிறாரு மனைவி பரிசாக கொடுத்த வெள்ளி கோப்பையில் தான் காஃபி குடிக்கிறாரு அந்த விடுதியில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த கிழவனை எப்படியாவது நம்ம மயக்கிட்டோம்னா வசதியாக வாழலாமே என்று அதிலே அந்த விடுதியை நடத்தக்கூடிய ஓக்கர்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நடு வயதான பெண்ணுக்கே என்ன இருக்குன்னா நாம் கொஞ்சம் அழகான ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நாம் கொஞ்சம் அழகிய போல் காட்டிக்கிட்டா அந்த கிழவை நம்ம மேலே மயங்கிட்டான்னு வைங்க இருக்கிற சொத்தை நாம் சம்பாதிச்சிடலாமே முப்பது நாற்பதாயிரம் ஃப்ராங்குகள் அவங்ககிட்ட இருக்கையோடு நம்புகிறாங்க அவர் யாரையும் கண்டையே பார்க்க மாட்டார் வருவார் சாப்பிடுவார் அவர் உண்டு ஒரு உண்டு வேலை உண்டுன்னு இருப்பார் அவரை தேடி அதிகம் ஆட்களும் வரமாட்டார்கள் இந்த விடுதியில் இன்னொரு அறை எடுத்து தங்குகிற பொண்ணு சொல்கிறா நீயா நானே நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே போட்டி வச்சுக்கிடுவோம் நாம் ரெண்டு பேரும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் அடிக்கடி அவரோட பேசுவோம் அவரோட வந்து அவரை டான்ஸ் கூப்பிடுவோம் அவர் வந்துருவார்ல அப்படின்னா யாரையும் அவர் தட்டை செய்யவே இல்லை அப்போ அவர்களுக்கு தெரிகிறது நம்மை விட அவருக்கு வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் முக்கியமாக இருக்குது என்ன இருக்குது மகள் அந்த மகளை போய் பார்க்க போவார் மகள் வருவாள் அவள் ஒரு கோச்சு வண்டியில் வருவாள் கோச்சை ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு இறங்கி வந்து தந்தை அறைக்கு போவாள் தந்தையிடமிருந்து பணம் வாங்கிட்டு போயிடுவார் ஒவ்வொரு முறை அவள் வரும்போதும் இவர் வைத்திருந்த ஏதாவது ஒரு விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு பொருள் காணாமல் போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச காலத்தில் அவரிடமிருந்த அரிய பொருட்கள் எல்லாம் காணாமல் போய் வறுமையில் நெருக்கடியில் கிழிந்த ஆடைகளை போட்டுட்டு இருக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுறாரு இங்க இருக்கவங்களுக்கு தெரியுது இந்த ரெண்டு பேரும் நிச்சயமா இவர் பெண்கள் இல்லை இவரை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கக்கூடிய மோசடியான பெண்கள் அவர்கள் உங்க பிள்ளைங்களா இருந்தா எப்படிங்க உங்ககிட்ட பறிப்பாங்கிறாங்க என் பிள்ளைகள் தான் ஆனால் அவர்கள் கஷ்டத்துக்கு கேட்கறாங்க நான் கொடுத்துருவேன் அதில் ஒரு பெண் என்னென்னா ஏதோ ஒரு நெருக்கடி திடீர்னு வருவா இந்த பொருளை விற்று எனக்கு உடனே பணம் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் எங்கள் வீட்டுக்கு ஆபத்துப்பா உடனே ஒரு விற்று கொடுத்துருவார் ஒரு காட்சி
அதை எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் கொடுத்து அந்த பொண்ணுக்கு பணம் கொடுக்குறாரு எல்லோரும் கேட்கிறார்கள் இப்படி ஏமாந்த மனிதனாக ஏயா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளோத்தையும் செய்து உனக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போகுது என்னப்பா அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு தந்தையின் நரகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்றால் பிள்ளைகள் படுகிற பாட்டை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பது அதுதான் தந்தையினுக்கு உண்மையில் படக்கூடிய பெரிய வேதனை நான் அப்படி இருக்கவே மாட்டேன் என் பிள்ளைகளுக்கு என்னால் முடியுமோ எல்லாம் செய்வேன் முதல் பெண் வசதியாக இருக்கிறாள் ஆனால் அவ அப்பப்போ அவள் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை தந்தையிடம் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கா ரெண்டாவது பெண்ணு தந்தை மேல கொஞ்சம் அன்பு செலுத்துறா ஆனா அந்த பெண்ணு அவளும் தந்தையினுடைய தேவைக்கு தான் இருக்கிறா இவர்களை பத்தி ஒரு பக்கம் பாசாக் சொல்லி கொண்டே இருக்கும் போது இந்த நாவலில் ஒருவன் வருவான் அவன் மருத்துவம் படிப்பதற்காக வந்து அந்த அறை எடுத்து தங்குகிற படிக்கிற நேரத்தில் காசு இல்லாமல் ஒரு நகரத்தில் வந்து படிக்கிற ஒருவனை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அதனால் தான் நண்பர்களை இந்த அவையில் நான் பாசாக்க சொல்ல விரும்புகிறேன் நிறைய நேரங்களில் குறைவான பணத்தோடு படிப்பதற்காக சென்னைக்கு வந்த நமக்கு தெரியும் இந்த நகரம் எவ்வளவு இன்பங்களை வைத்திருக்கிறது எதுக்கு நம்ம காசு இல்லை எங்கேயும் போக முடியாது எதையும் வாங்க முடியாது அத்தனை உல்லாச விடுதிகள் அத்தனை நடன அரங்கங்கள் அத்தனை ஓப்பரா அத்தனை நாடகங்கள் ஆனால் எங்கேயும் போய் எதையும் அனுபவிக்க முடியாது ஏன்னா அவன்கிட்ட காசு இல்லை அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா ஊரில் இருக்கக்கூடிய அம்மாவுக்கு கடிதம் எழுதுறான் அம்மா நான் எப்படியாவது இந்த வாழ்க்கையில் பணமும் பேரும் சம்பாதித்து விடுவேன் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் பணம் அனுப்பி வச்சிருமா இந்த பணத்தை வைத்து நான் ஏதாவது செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா பணம் அனுப்புகிறார் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நாவலில் வரக்கூடிய மிகச்சிறந்த அந்த தாய்மையினுடைய சித்திரம் அந்த அம்மா தான் அந்த அம்மா சொல்கிறா உனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த பணத்தை நாங்கள் உனக்கு அனுப்புவதற்காக எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம்னு தெரியாது எவ்வளவு நெருக்கடிகளை அனுபவிக்கிறோம்னு தெரியாது ஆனால் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு கண்ணீர் விடணும்னு நான் சொல்லலை மகனே இந்த பணத்தை நீ விரும்புகிறபடியெல்லாம் செலவு செய் சந்தோஷமாக இரு ஆனால் நீ அடைய வேண்டிய இடத்தை நீ வெல்ல வேண்டிய விஷயத்தை தோற்றுவிடாது நீ எதில் வெல்வதற்காக அந்த நகரத்திற்கு வந்தாயோ அதை விட்டு விட்டு இந்த பணத்தை செலவழித்து ஒரு ஊதாரித்தனமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தோற்று போனால் எங்களுடைய எல்லா முயற்சியும் தோற்றுவிடும் நாங்கள் கடன்காரர்களாக இருக்கலாம் வறுமையில் இருக்கலாம் நெருக்கடியில் இருக்கலாம் ஆனால் இதற்குள்ளாக உனக்கு பணம் அனுப்புவதற்கு காரணம் நீ வெல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வெல்ல வேண்டும் நினைக்க முறை அவன் சொல்றான் இதை படிக்கும் போது என் அம்மாவனுடைய மனது அந்த சொல் வழியாக என் அம்மாவனுடைய முகமே எனக்கு வந்து போகிறது அவரே என்னை பார்த்து சொல்றது ஆனால் அந்த பணம் கைக்கு வந்த மறுநிமிடம் அவர்கள் துயரம் எல்லாம் கண்ணை விட்டு போயிருது அவர்கள் படுகிற நெருக்கடி எல்லாம் மனதை விட்டு போயிருது இதை எப்படி செலவழிக்கலாம் யாரோட செலவழிக்கலாம் எங்க போய் ஜாலியா இருக்கலாம் பணத்தை எடுத்துட்டு போறான் ஜாலியா இருக்கிறான் அவனுக்கு குற்ற உணர்வே இல்லை அந்த கடிதத்தில் அவனுக்கு அவனுடைய சகோதரி ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அவள் தான் வாழ்க்கையிலும் பால்சாக்கிற்கு அவருடைய சகோதரி லோர்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய சகோதரி கடைசி வரை அவர் மீது அப்படியே அன்பு செலுத்திட்டே இருந்தா அவள் ஒரு கடிதம் எழுதுறா அவர் சொல்லுகிறா அண்ணா இந்த தங்கைகளுக்கு இந்த வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது அண்ணன்களுக்கு கொடுப்பதற்குத்தான் என்னால் என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன் இப்போது என்னால் உனக்கு சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்க முடியுது அதுவும் சொற்களின் வழியாகத்தான் கொடுக்க முடிகிறது அதனால அண்ணா நீ சந்தோஷமாக இரு வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை அனுபவி அம்மா சொல்வதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாத ஆனால் உன் சகோதரியான நான் இருக்கிறேன் என்னிடம் நீ எப்போதும் எதையும் கேட்கலாம்னு ஒரு கடிதம் எழுதுறா இதே போன்ற ஒரு கடிதம் பால்சாக்கிடம் அல்ல தசாவஸ்கியிடம் படிச்சிருக்கேன் தசாவஸ்கியுடைய கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ரஸ்லா நிக்காவுக்கு அவனுடைய அம்மாவும் அவனுடைய சகோதரிகளும் இதே போன்ற ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க பால்சாக் தசாவஸ்கியனுடைய மனதில் எவ்வளவு ஆழமாக வேறுந்து இருக்கிறார் என்றால் அதில் இதுல வரக்கூடிய ரஸ்டினாவும் அதில் வரக்கூடிய ரஸ்கோ நில ரஸ்லோ நிக்கோவும் வேறு வேறு ஆட்கள் இல்லை ஒரே ஆள் தான் இதில் வரக்கூடிய அம்மாவினுடைய கடிதத்தை போலவே தான் அதில் அது அம்மாவினுடைய கடிதம் வருது இதில் வரக்கூடிய சகோதரியை போலவே தான் ஒரு சகோதரி வர்றார் அப்படி என்றால் பால்சாக் தாசாவஸ்கியனுடைய மனதில் எப்போதும் ஒரு மூலையில் அவருக்கான ஒரு வளத்தை அவருக்கான அந்த துணையை கொடுத்து கொண்டே இருந்திருக்கிறான் தான் தோணுது இந்த நாவல் வரக்கூடிய அவன் அவனோட கதாபாத்திரம் ஒரு பக்கம் நான் இன்னொருவரை பற்றி அவர் சொல்கிறார் வருபவன் அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலிருந்து தப்பி வந்து வேறு பேரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்த்தால் ஒரு கனவானை போல தோன்றுகிற எல்லா மோசடிகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு தனை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அவனை படிக்கும் போது நமக்கு தோன்றுகிறது நம்ம ஊரில் அப்படி மேன்சனில் ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களை பார்த்தால் அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் பக்கத்தில் போனீங்கன்னா அவங்க பாக்கெட்ல உறிஞ்சிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரை
தன்னுடைய வாழ்வினுடைய அந்திம நிலையில் இருக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க உங்கள் அப்பா அவ்வளோதான் கதை முடிய போகுது மருத்துவர் வந்து பார்த்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக வந்து அவரை பார்க்கணுங்கிறீங்களா அப்படின்னு அந்த மகள் கேட்குறா இன்னொரு மகள் சொல்லுகிறாள் அவர் வர்றது நாங்கள் பார்க்குற இடத்துல இல்லையே மோசமான விடுதியிலெல்லாம் தங்கியிருக்கிறாரு அதிலும் கூட அழுக்கடைந்த ஒரு அறை அழுக்கடைந்த அங்கே நாங்கள் எப்படி வர முடியும் எங்கள் அந்தஸ்துக்கு குறைவு இல்லை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நீங்களே கவனித்துக்கோங்கிறாங்க அந்த கோரியோவினுடைய முடிவு அவர் இறக்கும் போதும் கூட அவர் கடைசியாக சொல்கிறார் இனி என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்னை விட்டால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க யாருமே இல்லையே அப்போ கூட பாருங்க அவர் தன் பிள்ளைகளால் ஏமாற்றப்பட்டோம்ங்கிறத தெரியுது அவர் கூட இருக்கவன் சொல்கிறான் கோரியோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூடமா எப்படி யோசிக்க மாட்டீங்க இந்த பிள்ளைகளில் தங்களுடைய ஆடம்பரத்தை நினைக்கிறார்களே தவிர உங்களை நினைக்கவே இல்லை என்ன பார் சொல்லார் இருக்கட்டும் என் பிள்ளைங்க தானே சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் ஆனால் நான் இனி கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிறேன் இப்போ கூட என்னுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ஆள் இல்லாமல் போயிருங்கிறத தான் எனக்கு வருத்தம் அவர் இறந்து போகிறார் அவர் இறந்த பிறகு அவருக்கான அந்த இறுதி அஞ்சலிக்கு கூட அவர்கள் வரவில்லை ஆனால் கோரியோவின் வழியாக இவர் சொல்லுகிறார் நிறைய அந்த நூற்றாண்டில் அல்ல இன்று வரை அந்த தந்தைகளினுடைய புரிந்து கொள்ளப்படாத அன்பு என்பது இருக்கு இல்லையா அதுதான் எழுத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதுதான் தந்தை கோரியோவினுடைய வெற்றி தந்தை கோரியோவை நீங்கள் படித்தால் ஒரு ஐநூறு பக்கத்துக்குள்ள நிறைய இருக்கு இப்ப உண்மையில் பால்சாக்கை படிக்கும் போது நமக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னா அவருடைய மொழி கதை சொல்லுகிற விதம் கதைகள் குறுக்கீடு எல்லாம் பழசு ஆனால் அந்த பழசுக்குள்ளாடி மாறாத ஒரு விஷயம் இருக்கிறது உங்கள் தந்தை நீங்கள் தந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் தந்தையாக இருந்ததை இன்னும் சொல்ல போனால் நாளை நீங்கள் தந்தையாக ஆக போகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு கோரியோ தேவைப்படுகிறார் ஒரு லியர் தேவைப்படுகிறார் அப்படின்னா லியரும் கோரியோவும் ஒரே மனிதன்தான் ஆனால் மன்னராக இருந்த லியோவிற்கு வந்த கேள்வி இங்கே சாதாரணமாக பொருளீட்டி வணிகத்தின் வழியாக பணம் சேர்த்த கோரியோவுக்கு இல்லை லியர் பைத்தியக்காரனை போல முடிவில் மாறி சொல்லுகிறான் உலகம் ஒரு சீற்றமானது என்று அப்படியெல்லாம் அவர் புலம்பவே இல்லை லியரிடம் இருந்து பால்சாக்கு எங்கே மாற்றத்தை உருவாக்கி காட்டுகிறார் என்றால் எங்கே மாற்றத்தை உருவாக்கி காட்டும் போது கோரியோ ஒரு உண்மையை சொல்றார் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் முடிகிற வரை பிள்ளைகளிடம் தோற்க தயார் பிள்ளைகள் எங்களை வெல்கிறார்களா வெல்லட்டும் ஏமாற்றுகிறார்களா ஏமாற்றட்டும் ஆனால் எங்களை தவிர அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வேறு யார் செய்வார்கள் அந்த ஒரு புள்ளியில் போதும் நம் உடனடியாக ஒரு இந்திய தந்தை வந்துடுறார் இவர் ஒரு பிரெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சு தேசத்தில் நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய கோரியோ தானே ஆனால் இந்த தந்தை யார் என்று கேட்டால் இந்த தந்தை நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய கீரா கதையில் வரக்கூடிய துரத்தப்பட்ட ஒரு விவசாயி தான் அந்த தந்தையாக இருக்கிறார் நம் காலத்தில் நாம் பார்த்த இந்தியாவினுடைய அரிய நிறைய தந்தைகளில் ஒருவராகத்தான் அவரை பார்க்குறேன் அதனால் தான் பால்சாக்கை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் யோசித்து பார்த்தேன் இந்த கோரியோவை படித்து முடித்து விட்டு தமிழில் தந்தை மகளினுடைய அன்பை பற்றி எத்தனை புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு தாயை பற்றி ஏராளமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தந்தையினுடைய அன்பை பற்றி தந்தைக்கும் மகளுக்குமான அன்பை பற்றி அதிலும் கூட இப்படி நிராகரிக்கப்பட்ட தந்தையை பற்றி என்ன இருக்கிறது என்றால் இலக்கியத்தில் கூட நம்மிடம் அப்படியான ஒரு பெரிய பதிவுகள் இல்லை தாயை பற்றி ஏராளமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது தந்தையோடு முரண்படுகிற பிள்ளைகளை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க புதுமை பித்தனிடம் தொடங்கி தமிழில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை படைப்பாளிகளும் தந்தையிடம் எப்படி முரண்படுகிறார்கள் தந்தை எந்த இடத்தில் விலகி போகிறார்கள் எந்த இடத்தில் தந்தையால் வெறுக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது தந்தையை வெறுக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த கோரியோவை போல லேரை போல தந்தையை நேசிக்கிற அல்லது பிள்ளைகளையே நேசித்து அவர்களாலேயே வாழ்வினுடைய துயரங்களை எல்லாம் அனுபவித்து அவர்களாலேயே அழிந்து போகிற அந்த மகத்தான தந்தையை எழுதவே அப்படின்னா அது எழுதப்படுவனுமா எழுதப்படணும் காரணம் நம்முடைய நினைவில் ஏதாவது ஒரு தந்தை இருக்கிறார் என்றால் அந்த தந்தை இப்படி பிள்ளைகளால் புறக்கணிக்கப்பட்ட தந்தை தான் பொருளாதாரத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட தந்தை அல்ல வணிகத்தில் வீழ்ந்த தந்தை அல்ல அதிகாரம் பறிபோன தந்தை அல்ல பிள்ளைகளால் துரத்தப்பட்ட தந்தை தான் நம் மனதில் நிறுத்திய இருக்கார் அதற்காகவாவது பால்சாக்கு திரும்பி படிக்க வேண்டியது அதற்காகவாவது பால்சாக்கை நாம் கொண்டாட வேண்டியிருக்கு இவர் எழுதிய கதை என்றோ முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தின் வழியாக அவர் ஒரு பேருண்மையை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் ஏன் கோரியோவை அவருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை உண்மையில் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒருவர் மீது அன்பு காட்டினால் அவர்கள் உங்களை புரிந்துக்கிடுவாங்க அதே அன்பை உங்களுக்கு காட்டுவார்கள் என்று அப்படி காட்ட மாட்டார்கள் என்பதுதான் நிஜம் காட்ட மாட்டார்கள்ங்கிறதோட என்ன இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அன்பு செலுத்துவது தான் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாகவே
இன்னும் சொல்லப்போனால் சந்தர்ப்பவகத்தால் மனிதன் இன்னொரு மனிதனை யாராக இருந்தாலும் உதறி எழ தயாராக தாமதலாம் விலங்கினங்களில் இல்லாத மனிதனுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மகத்தான விஷயமாக அன்பை கருதுகிறார் தத்தாவுக்கு அன்பு காட்டுவதில் மனிதனை போல அன்பு காட்டுகிறவனே கிடையாது அவன் எல்லா உயிரிழத்தும் அன்பு காட்டுகிறான் அதிலும் கூட தன்னை கொல்ல வரக்கூடியவனை கூட அன்பு காட்டுகிறவனாக மனிதன் இருக்கிறான் மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் ஒரு விலங்கு இன்னொரு விலங்கை துரத்தினால் வேட்டையாட முற்பட்டால் உடனடியாக எது நின்று சண்டையிட்டு கொல்லத்தான் முற்படும் ஆனால் இங்கேதான் மனிதன் அன்பின் வழியாக ஒன்றை வெல்லலாம் என்று நினைக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அன்பை போற்றுகிற அவரும் கூட நிராகரிக்கப்பட்ட மனிதன் தான் அப்படி பார்த்தா பால்சாக் வாழ்க்கையில் பெரிய இன்பங்களை அனுபவிக்கல ஒரு அறைக்குள் இருந்து கொண்டு இது போல அபூர்வமான மனிதர்களை வாழ்க்கையை எழுதிய அவருக்கு என்ன வாழ்க்கை பரிசாக கொடுத்ததுன்னா பணம் கொடுத்தது ஆனால் அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு மனிதராக இருந்தார் திருப்பியும் பாருங்க அவர் கிட்டத்தட்ட நம்ம நம்ம ஊரை சேர்ந்த நம்முடைய சொந்த சகோதரனை போல எங்கே நெருக்கமாகிறார் என்றால் யார் எந்த புதிய விஷயத்தை சொல்லி இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமே நான் உடனே பணம் கொடுத்துருவார் அவரிடம் ஒரு ஒரு போய் சொல்லுகிறார் இப்போ நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் போடுறீங்க புத்தகங்கள்லாம் விற்குது லெண்டிங் லைப்ரரின்னு ஒன்று வேற அந்த சொசைட்டியில் வந்துருச்சு அதனால லெண்டிங் லைப்ரரி வந்த உடனே புத்தகங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு புத்தகங்கள் விற்பனை ஆகுதுங்கிற நேரத்தில் வாங்கி வைக்க தான் இடம் இல்லை அதனால ஒரு எழுத்தாளருடைய புத்தகங்களை எல்லாம் ஒரே புத்தகமாக போட்டோன்னு வைங்க இப்போ லஃபாந்தேனுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் ஒரு தொகுப்பாக போட்டால் விற்கும் இல்லையா மோலியரை ஒரே தொகுப்பாக போட்டால் விற்குமே அப்படி ஒன்று நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாமே உடனே மறுநாள் காலையில் கடன் வாங்கி அப்படி ஒரு தொழிலாக ஆரம்பிச்சிடுறார் ஆரம்பித்தால் இவருக்கு இந்த புத்தகம் என்ன விலைக்கு வைக்கணும் எங்கே அச்சடிக்கணும் எப்படி போகும் எதுவும் தெரியாது ஆனால் அதுதான் ஒரு கலைஞனுடைய வீழ்ச்சியே என்னென்னா அவனுக்கு தெரியாத எதிலும் அவன் ஏசவா லேச இறங்கிடுவான் இறங்கி அதில் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற பேர்வழியில் நிறைய கடனை வாங்குவான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனாளியாகி அடித்த புத்தகங்களை விற்க முடியல எவ்வளவு மலிவு விலைக்கு கொடுத்தாலும் விற்க முடியல நிறைய கடன்காரர்கள் கடன்காரர்கள் பகலில் வந்து சுத்துவார்கள் என்பதற்காகவே தான் இரவில் பால்சாக்கு எழுதினார்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா இந்த கடன்காரர்கள் இருந்து மீள்வதற்கு இன்னொரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க நீங்களே ஒரு அச்சகம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்க இந்த பிரச்சனையே வந்துடலாம்ல அதாவது ஒரு சிறிய கடன்காரனை பெரிய கடன்காரன் ஆக்குவதற்கு உலகம் எப்போதுமே தயாராக தான் இருக்கும் அவனை அதிகபட்ச கடனில் கொண்டு போய் விட்டுட்டா அவன் கதை அதோடு முடிஞ்சு போயிடும் இவரிடம் போய் சொல்கிறாங்க புதிய அச்சு எந்திரம் வந்துருச்சு புதிய தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சு அப்படி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருங்க இதெல்லாம் ஈஸி ஒரு வாரத்தில் முடிஞ்சிடும் மொத்தத்தையும் தூக்கி கொடுத்துருங்கன்னு ஒன்று மொத்தத்தையும் தூக்கி ஒருவரிடம் கொடுத்து விட்டு புதிய அச்சு எந்திரத்தை வாங்கி அச்சு தொழிலை கற்றுக்கொண்டு அச்சகத்துக்கான புதிய தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக அச்சகம் ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் அதுவும் நஷ்டமாகுது வாழ்க்கை முழுக்க திரும்ப திரும்ப தோற்பதற்காகவே தொழில் செய்த ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் அது பால்சாக்கு தான் அப்போ புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பால்சாக்கை பற்றி நான் படிச்சுட்டு வரும்போதே ஒரு இடத்தில் வாய் விட்டு சிரித்தேன் இதே வேலையை தான் பிரபஞ்சம் செய்தார் அவர் ஒரு அச்சகம் தொடங்கினார் அழகான நூல்களை அச்சிட்டு மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கடனாளி ஆனார் அந்த கடனில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக சென்னைக்கு வந்தார் வாழ்க்கையை தொலைத்தார் பால்சாக்குக்கும் அதான் நடந்தது வாழ்நாள் எல்லாம் அவர் செய்த எந்த செயலும் வெற்றியடையல அவர் செய்த எந்த வணிகத்திலும் அவருக்கு பொருள் கிடைக்கல ஆனால் கடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி முப்பது நாற்பது ஆயிரம் ஃப்ராங்க் வந்து கடனை கட்டவே முடியாது அப்போது அவருக்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன என்னன்னா ஒன்று நீங்கள் தலைமறைவாகி வரைங்க போயிடல் இன்னொன்று வசதியான பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வசதியான பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அவள் வழியாக பணம் கிடைச்சிடும் இப்போ அவர் ரெண்டு முடிவுகளுக்குமே தயாராக இருந்தார் ஆனால் ரெண்டும் எளிதாக நடக்கலை இந்த நேரத்தில் இவருடைய புத்தகத்தை படித்து இவர் மீது அன்பு கொண்ட ஒரு அம்மா ஒரு லெட்ரு போடுறாள் அவள் வந்து ஒரு கடிதத்தை நட்பு ரீதியாக எழுதுகிறார் உங்களை போன்ற ஒரு எழுத்தாளனை பார்த்ததே கிடையாது இப்படி ஒரு மகத்தான ஒரு மனித மனதை புரிந்து கொண்டு மனித மனதினுடைய விசித்திரங்களை எல்லாம் எழுதுகிற குறிப்பாக பிரான்ஸ் சமூக பிரெஞ்சு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை இவ்வளவு ஆழமாக புரிந்து கொண்டு அவர்களை மேன்மையற்ற மேன்மை உள்ளவர்களாக எழுதுகிற ஒருவரை பார்த்ததே கிடையாது வாழ்த்துக்கள் என்று எழுதுகிறாங்க இவருக்கு இந்த மாதிரி கடிதம் வந்தால் உடனே பதில் போடுவார் யார் அவர்னு பார்த்தா அன்னோன் யாருன்னு தெரியல ஆனால் அந்த கடிதத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு தோடுகிறது அவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக படித்து எழுதியிருக்கிறாங்களே அவங்க யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு அதில் ஒரு முகவரி இருக்கு ஆனால் பேர் இல்லை அது ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் போட்டு பத்திரிகையில் ஒரு விளம்பரம் கொடுக்கிறார் முகம் தெரியாத அந்த வாசகியே உங்கள் கடிதத்தை
திரும்ப திரும்ப கடிதம் அனுப்பும் போது தெரிய வருகிறது அந்த பெண் ஒரு போலீஷ் வம்சத்தை சேர்ந்த உக்ரைனில் பிறந்த ஒரு பெரிய பணக்காரரை திருமணம் செய்து கொண்டு ஐந்து குழந்தைகளை பெற்ற ஒருவர் அவர் பெயர் ஹான்சிகா ஆனால் அவள் மீது இவருக்கு அவள் அனுப்புகிற கடிதத்தின் வழியாகவே ஒரு அன்பு உருவாகி உங்களை எப்படியாவது ஒரு தடவை நான் பார்க்கணுமே எங்கே வந்தால் பார்க்கலாம் கடிதம் எழுதுகிறார் அவள் பார்க்க மறுக்கிறார் மறுப்பதோடு அவளுக்கு ஒரு குழப்பம் என்ன அப்படின்னா இவரோடு இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது நட்பு தானா அல்லது நட்பை விட மேலானதா அப்படி ஒரு நட்பை விட மேலான உறவு என்றால் அதை தொடரணுமா வேணாமா ஏன்னா அவள் ஒரு இளம்பெண் இல்லையே காதலி இளம் காதலி இது ஆனால் அவள் கடிதம் எழுதுகிற போது அவளை மீறி எழுதுகிறார் உங்களை காணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஜெனிவாவுக்கு நாங்கள் போகிறோம் நீங்கள் வர முடியுமாங்கிற இவர் போகிறார் ஒரு அறை எடுத்து தங்குகிறார் வேறு பேரில் அறை எடுத்து தங்குகிறார் அவளை தொலைவிலாவது பார்க்க வேண்டுமே என்று காத்திருக்கிறார் இவர் போய் பார்த்த இடத்தில் பார்த்தால் ஒரு பெண் பால்சாக்கனுடைய புத்தகத்தை கையில் வைத்து படித்து கொண்டிருக்கிறார் இவருக்கு தெரியுது அவள் தான் அந்த பெண் அவளை பார்க்கிறார் பேசுகிறார் அவளுக்காகவே அங்கேயே தங்குகிறாள் அவள் மீது அளவில்லாத காதல் கொண்டுட்டார் ஆனால் அப்படி ஒரு பெண் மீது காதல் கொண்டால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் அவளை அடையவே முடியாது ஏன்னா அவள் ஒரு பெரிய வசதியானவருடைய மனைவி அவள் ஐந்து குழந்தைகளை பெற்றிருக்கிறாள் அதில் நிறைய குழந்தைகள் இறந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைகளை பெற்ற ஒரு பெண்ணை நீங்கள் எப்படி அடைவீங்க ஆனால் அவருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே மனதில் தோன்றவே இல்லை என் வாழ்க்கையில் அவளுக்கு கடிதம் எழுதுவது அவளை வாழ்க்கை துணையாக இருப்பது மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கிற பேர் என்றால் அவள் தான் நினைத்தார் மாறி மாறி அவர்கள் ரெண்டு பேரும் கடிதம் எழுதிக்கிட்டாங்க அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் இப்போது பால்சாக்கினுடைய காதல் கடிதங்கள் என்ற தொகுப்பாகவே கிடைக்கு படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஒரு இளம் ஒரு ரோமியோ ஜூலியட் எழுதிக்கிட்டாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் இவர்கள் இருவரும் எழுதிக்கிட்டாங்க அப்போது தான் தோன்றுகிறது வயதுக்கும் காதலுக்கும் தொடர்பே இல்லை போல இருக்குது உலகம் இருபது வயதில் காதலிக்கிறவனே அங்கீகரிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது கூட இப்போ இல்லை அதெல்லாம் நீங்கள் அங்கீகரிக்க தேவையில்லைன்ட்டாங்க ஆனால் அதற்கு மேலே போக போக காதல் ஒரு பிரச்சனை தான் எம்டி வாசனை அவர் சொல்கிறார் அவரோட ஒரு கதையில் இருபது வயதில் ஒருத்தன் காதலிக்கும் போது பயந்து பயந்து காதலித்த மாதிரியே தான் ஐம்பது வயதுலேயும் காதலிக்க வேண்டியிருக்கு காரணம் வயது அல்ல உலகம் அதை அங்கீகரிக்காது இவர்கள் உலகம் அங்கீகரிக்கிறதை பற்றி கவலையே இல்லாமல் அவளுடைய காதலுக்காக அவள் போகிற இடங்களுக்கெல்லாம் போகிறார் அவள் அவளுடைய கணவரனுடைய உடல்நிலை கருதி அவள் ரஷ்யாவில் உக்ரைனில் தான் அவங்க இருந்தாங்க அங்கே போகிறார் அவள் பெரும் வசதியானவன் இவரும் அங்கே போகிறார் அவளுக்காக காத்திருக்கிறார் இவருடைய இவருடைய இவர் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை என்னுடைய இந்த அவளுக்கான இயக்கத்தை கடவுள் கேட்டாரோ என்னமோ அவள் கணவர் வேகமாக இருந்துட்டார்ன்னு சொல்கிறார் அவர் கணவர் இறந்துட்டார் இறந்தால் உண்மையில் மகிழ்ச்சியா இருக்காரு ஆனால் அந்த துயரத்தில் பங்கு பெறலன்னு வைங்க அவள் என்ன நினைச்சுக்கிடுவா ஏங்க அவன் எப்ப சாவான்னு காத்துட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு அதனால அந்த துயரத்தில் பங்கு பெறுகிறார் அந்த துயரத்தில் பங்கு பெறும் போதும் அவர் சொல்றாரு கடவுள் ஒன்றை கொடுத்து விட்டு இன்னொன்றை ப ஒன்றை பறித்து விட்டு ஒன்றை கொடுத்து விடுவார் இல்லையா அதனால் கன்சிக்கா கவலைப்படாது என்னை கொடுத்துருக்கிறாரு இவர் இடத்துல இவர் எப்பவும் கரெக்டாவே இருக்கிறார் அவளுக்கு இந்த கணவருடைய மரணம் கணவர் மரணத்துக்கு அப்புறம் இவரை அடையலாம்ங்கிற ஒரு வேட்கை இருந்தாலும் சமூகம் அதை அங்கீகரிக்காது எப்படி அங்கீகரிக்காது என்றால் அவளுக்கு அவ்வளவு பெரிய சொத்துக்கள் வருது இல்லையா அவ்வளவு சொத்துக்களையும் அவள் தன் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்காவிட்டால் முறையான மணமகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்காவிட்டால் ஒரு சொத்தும் கிடைக்காது அவள் வெறும் ஆளாக பால்சாக்கை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பல ஒரு சாதாரண வறுமையான வாழ்க்கைக்கு வாழ விரும்பல அவள் சொல்றா இப்ப கூட என் கணவர் இல்லை என்பதால் நம்ம உடனடியாக திருமணம் செய்திட முடியாது எல்லாம் தாண்டி நீங்கள் வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர் நான் வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர் என் நம்முடைய திருமணத்துக்கு ஜார் மன்னர் அனுமதி கொடுக்கணும் இன்னொரு தேசத்தை சேர்ந்தவரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ஜார் அனுமதிக்கணும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க காத்திருங்கள்ங்கிறார் திருப்பி காத்திருக்கிறார் அந்த ஹான்சிகா தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறாள் ஒரு வசதியான பிரபுவை பார்த்து திருமணம் செய்து வைக்கிறாள் ஏன்னா மகளுக்கு கரெக்டாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துரா இவளோட லைன் கிளியர் ஆகிடும் திருமணம் செய்து கொடுத்த உடனே திரும்பி ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் இப்போ தான் அது வந்து நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு திரும்பி ஒரு உக்ரைன் போகிறார் அவள் பின்னாடியே அழுகிறார் இப்போ அவளுக்கு என்ன இருக்கிறதுன்னா ஒரு நெருக்கடி உருவாகிறது நேரடியாக இவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது திருமணம் செய்து கொள்வதாக இருந்தால் இவள் அந்த தேசத்திலேயே வேற ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடைய மனைவியாக கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்துதான் நாம வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் கூட இப்படியெல்லாம் ட்விஸ்ட் அண்ட் டேன் வரும்னு தெரியாது அவ்வளவு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேனை சந்தித்து கடைசியில் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்
ஆனால் இவர்களுக்குள் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் காதல் திருமணம் நடக்க போகுதுங்கிறது கனவுலேயே இருக்கிறார் அங்கே பால்சாக் செய்த ஒரு பெரிய காரியம் என்ன என்றால் புதிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய மாளிகையை கட்டுகிறார் உண்மையில் அதுதான் வசந்த மாளிகைன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு மாளிகை கட்டும் போது அந்த மாளிகையில் அவளுக்காக என்னெல்லாம் வேணுமோ அவ்வளத்தையும் பார்த்து 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 ஒவ்வொன்றாக தேடி தேடி கொண்டு வந்து எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி ஒரு அழகான தன்னுடைய மொத்த சம்பாத்தியத்தையும் ஒரு மாளிகையாக கட்டி அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறார் திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த திருமண உறவிற்கு அப்புறம் அவர்கள் வர்றாங்க ஆனால் வாழ்க்கை எவ்வளவு குரூரமானது பாருங்கள் பதினெட்டு ஆண்டுகள் காத்திருந்து இவ்வளவு பெரிய தடைகளை எல்லாம் சந்தித்து கனவு கண்டு உருவாக்கிய அந்த வாழ்க்கை ஐந்தே மாதங்கள் தான் இருந்தது ஆறாவது மாதம் பால்சாக இருந்தார் அப்படின்னா யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வேட்கையை துரத்தி செல்லுகிறீர்கள் அது உங்கள் கைவசம் கூட ஆகிவிட்டது ஓராண்டு வாழ்ந்திருக்கலாம் இரண்டு ஆண்டு வாழ் ஆனால் ஐந்து மாதங்கள் தான் இறந்துட்டார் அவருடைய கடைசி நாளை பற்றி விக்டர் ஹீகோ என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிரெஞ்சு இலக்கியத்தினுடைய அந்த மாஸ்டர் வந்து நேரடியாக பார்த்ததை எழுதி இருக்கிறார் ஒருவருக்கு எழுதப்பட்ட இறுதி அஞ்சலி குறிப்பில் மிகச்சிறந்த குறிப்பு விக்டர் ஹீகோ பால்சாக்கை பற்றி எழுதியதுதான் பால்சாக்கி விளக்கும் இவருடைய நண்பர் பால்சாக் தன்னுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த எந்த படைப்பாளியும் தன்னுடைய போட்டியாக கருதவே இல்லை ஒரே ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு போட்டியாளர் தான் வால்டர் ஸ்காட் அவர் இறந்து விட்டார் அந்த இடத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு போட்டி இல்லை என்று இவருக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர் தான் அன்று புகழ்பெற்று இருந்த ஸ்டென்தால் இவருடைய நண்பர் எம்எல்ஏ ஜோலா இவருடைய சீடர் பிரெஞ்சினுடைய பெரிய படைப்பாளிகளோடெல்லாம் நட்பாக இருந்தார் விக்டர் ஹீகோட ரொம்ப நட்பாக இருந்தார் அந்த விக்டர் ஹீகோ அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவார் அதிலும் திருமணம் செய்து கொண்டு இழ மனைவியோடு வந்திருக்கிறாரே என்று இப்போதான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த உற்சாகத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னார் பால்சாக் நீங்கள் இன்னும் நிறைய சாதிக்க போகிறீர்கள் நிறைய கனவோடு இருக்கிறீர்கள் புதிய வாழ்க்கையை வாழப் போகிறீர்கள் ஆனால் நீண்ட காலம் இரவிலேயே முழித்திருந்தது சரியான உணவு உட்கொள்ளாமல் போனது இன்னும் சொல்ல போனால் அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர் சொல்கிறார் அவருடைய இதயத்தை இதற்கு மேல் வேதனைப்படுத்த முடியவே முடியாது ஒரு பக்கம் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த வேதனை இன்னொன்று தன்னுடைய எழுத்திற்காக தன்னை வருத்து கொண்டு அந்த இதயத்தை அவர் ஓட விடாமல் செய்துட்டார் அவ்வளவு பெரிய உபாதையோடு படுக்கையில் இருந்தவரை பார்ப்பதற்காக ஒரு நாள் இரவு போய் விக்டர் ஹீகோ கதவை தட்டுறார் கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு வேலையால் கண்ணீரோடு வர்றான் கடைசி நிமிடம் வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு மேலே போனால் அந்த படுக்கையில் அவர் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு சுய நினைவு இருக்கிறதா இல்லையானே தெரியல இவர் பக்கத்தில் போய் அவர் கையை பிடிச்சுக்கிறார் அவர் அப்படியே திமிர்ந்து பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு அவர் நன்றி சொல்வது போல பார்க்கிறார் வேறு ஒன்றும் அவர் திறந்தில்ல இன்னும் சில நேரங்கள் தான் அவருக்கு வழக்கமாக அவரிடம் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் மீது அன்பு செலுத்துவார்கள் என்றால் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு எழுப்புறவும் கூட அந்த ஆள் தான் எப்போ எழுப்புவான் அவருக்கு காஃபி கொடுக்கக்கூடிய அவருக்கு உணவு தரக்கூடிய அதே பெண் தான் வாழ்நாளெல்லாம் உணவு கொடுத்தார் அந்த பெண் அழுந்து கொண்டே சொல்கிறார் நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்கிறார் சில மணி நேரங்கள் ஒருவேளை இந்த இரவு தான் மட்டும் அவர் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறார் இவர் கீழே போய் அந்த வந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய ஹான்சி காங்கிற அந்த மனைவியை பார்த்து சொல்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை இவ்வளவு இனிமையாக தொடங்கி இப்படி அந்து ஒரு முடிய போகிறது என்று வருத்தமாக இருக்குதுன்னா அந்த மாதிரி என்ன பேசனே தெரியல அவங்க சோகத்தோடு போகிறாங்க அவர் விக்டர் ஹீகோ விடைபெறுகிறார் ஆனால் விடிகாலையில் அவருக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது இரவிலேயே அவர் பால்சாக்கி இறந்துட்டார் அவர் இறக்கும் போது அவருக்கு ஐம்பத்தி ஓரு வயது தான் என்பது யோசித்து பாருங்க வேகமாக வாழ்க்கையில் தொடங்கி எழுத்து 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 எழுத்துன்ற அசுரத்தனமாக எழுதி நூறு தொண்ணூத்தோரு புத்தகங்களை எழுதி ஹியூமன் காமெடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாபெரும் அந்த தொகை நூல்களை உருவாக்கி எழுத்தை தவிர வாழ்க்கையில் எதையுமே அடையாமல் போய் ஆனால் அப்படி இருந்த ஒரு மனிதன் ஐம்பத்தோரு வயதில் இறந்துட்டார் இறந்தால் அவர் கிடக்கக்கூடிய அஞ்சலி ஊர்வலத்தில் அவருடைய அந்த கல் அவருடைய அந்த பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போனவர்கள் எல்லாம் எழுத்தாளர்கள் விக்டர் ஹீகோ ஸ்தென்தால் போன்ற எழுத்தாளர்கள் அவருடைய சவ பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போனார்கள் பெரிய ஒரு அரச மரியாதையோட ராயல் ஆக அவருக்கு இறுதி நிகழ்ச்சி நடந்தது அதுக்கப்புறம் பால்சாக்கிற்கு எங்கே போனாலும் பால்சாக்கினுடைய பெயர் பால்சாக்கை புகழ் பால்சாக் தன் வாழ்நாளில் அடைந்ததை போல பல மடங்கு புகழ் அடைந்தார் இதனுடைய உச்சபட்சம் என்ன அப்படின்னா பிரெஞ்சினுடைய மிகப்பெரிய சிற்பியான ரோடின் பால்சாக்கிற்கு ஒரு சிற்பம் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் இணையத்தில் போய் ரோடினுடைய பால்சாக் என்று ஒரு பாருங்க ஒரு சிற்பம் இருக்குது அந்த சிற்பத்தை செய்ய சொல்லி அதை ஒரு பெரிய பூங்காவின் முன்னால் ரோடின் உருவாக்கிய பால்சாக் சிற்பத்தை நிறுத்தணும்னு சொன்னாங்க அவர் பால்சாக்கின் மீது அன்பு
இதெல்லாம் மனிதனால் ஆகக்கூடிய சிற்பங்கள் தானான்னு இயக்கணும் அவ்வளவு பெரிய சிற்பி அவர் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் நான் பால்சாக்கை புரிந்து கொண்டு உருவாக்க உருவாக்குவேன் அவரை போலேயே ஒரு சில செய்வது இல்லை என் நோக்கம் பால்சாக் என்னுடைய மனதை புரிந்து கொண்டு அதுதான் நான் ஒரு சிற்பமாக போறேன்னு பால்சாக் என்னுடைய டெய்லரை போய் பார்த்து அவர் என் அளவு எடுத்து தைத்த உடைகளை பார்த்தார் நேரில் பார்க்கல பால்சாக்கினுடைய கதாபாத்திரங்களை பிடித்தார் பால்சாக் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் ரோடினும் சென்றார் பார்த்தார் ஒரு சிற்பத்தை செய்திருக்கிறார் இப்போ கூட நீங்கள் அந்த சிற்பத்தை பார்த்தால் இப்படி ஒரு சிலையை செஞ்சிருக்கார் ரோடினான்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் எல்லா கலை விமர்சகர்களும் சொல்கிறார்கள் உலகில் மிகச்சிறந்த செல் சிற்பங்களில் ஒன்றுதான் ரோடின் செய்த பால்சாக்குடைய சிற்பம்னு அதை நிராகரிச்சிட்டாங்க வேண்டாம் இதை வைத்து பால்சாக்கை அவமானப்படுத்த விரும்பலை எடுத்துகிட்டு போயிடுங்கன்னு ரோடின் வருத்தத்தோடு தன்னுடைய வீட்டிலே வச்சிருந்தார் அவர் மறைவுக்கு அப்புறம் தான் இன்றைக்கு பிரான்ஸில் அந்த பால்சாக்கினுடைய சிற்பம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பால்சாக் அங்கிருந்து தொடங்கி எல்லா ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் இப்படி டால்சாயிடமிருந்து தசாவஸ்கியிடமிருந்து மேதைகள் எல்லோரும் அவரை கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்க அதிலும் குறிப்பாக அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா சென்னிர விடுதிங்கிற அந்த ஒரு விடுதியில் வரக்கூடிய அந்த கதை அப்படி டால்சாயினுடைய இன்னொரு கதையில் இதே கதையே வேறு வடிவத்தில் வருது அவர் டால்சாயை எவ்வளவு பாதித்திருக்கிறார் என்றால் இந்த கதையில் வரக்கூடிய நிறைய நிகழ்ச்சிகள் டால்சாய் தான் கதையிலையும் எழுதியிருக்கிறார் இரண்டு மருத்துவர்கள் அவர்கள் ரயில் நதி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு ஆர்மிக்கு என்னுடைய இதில் வேலைக்கு சேர்றதுக்காக போகிறாங்க போகும்போது ஒரு இரவு தங்குறதுக்காக ஒரு விடுதியில் தங்குறாங்க தங்குகிறவர்கள் என்னென்னா அந்த விடுதியில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு இரவு தங்கிக்கிறோம் நாளைக்கு அங்கே போயிடுறோங்கிறாங்க தங்கிக்கோங்கிறாங்க அந்த விடுதிக்கு இரவில் ஒரு வணிகர் வர்றார் அந்த வணிகர் என்னென்னா நிறைய தங்கம் வைத்திருக்கிறார் அந்த தங்கத்தோடு பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வணிகர் அவருடைய மொத்த பொருள்களையும் தங்கமா மாற்றி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் அவர் இந்த இரண்டு மருத்துவர்களில் ஒரு மருத்துவனுக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் அவ்வளவு நெருக்கடிகள் வறுமை கனவு காண்கிறான் பெரிய வசதியான வாழ்க்கை வாழணுமே அவனும் இவங்க எல்லாம் ஒன்றாக கூடி குடிக்கிறாங்க ஒரே அறையை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அந்த அறையை பத்தி எல்லாம் துல்லியமா பால்சா கழிக்கிறார் ஜன்னல் எப்படி இருக்கும் கதவு எப்படி இருக்கும் அங்க என்னென்ன நடக்கும் எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் இரவில் அந்த மருத்துவர்களில் ஒருவனுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது என்னன்னா இந்த ஆளை கொண்டுட்டு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டா யாரு கேட்பா யாரு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த தனியா வந்திருக்கான் அவங்க கூட வந்தவங்க எல்லாம் படகுல தங்கி இருக்கிறாங்க இவனை கொலை செய்து விட்டால் நம்ம சந்தேகப்பட மாட்டாங்க நாம மருத்துவர் நம்மிடம் மருத்துவனுடைய கத்தி இருக்கு சரியாக எந்த நரம்பை துண்டிக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் துண்டித்தால் அந்த கொலையை செய்திடலாமே ஒருத்தன் நினைக்கிறான் நினைத்தால் அந்த பணத்தை அடிச்சுட்டோம்னா எல்லாமும் கிடைச்சிடும் இருந்தால் யாரோ ஒருத்தர் அப்போ அந்த கொலையை செய்வது என்று அவன் மனதுக்குள்ள அவன் முடிவு பண்ணி மேக்கனங்கிற அந்த மருத்துவன் அந்த கொலையை செய்வதுக்கு தயாராகிறான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒன்றும் தான் தசாஸ்கியும் எழுதியிருக்கிறார் தசலா நிக்கோ குற்றம் தண்டனை நாவலில் கொலை செய்வதுக்கு முன்பு ஒத்தி பார்த்துட்டே இருப்பான் மனதுக்குள்ளாடி அது எப்படி செய்வது எப்படி நிறைவேற்றுவது இவனும் மனதுக்குள்ளாடி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த மொத்த கதையுமே பால்சாக் எப்படி எழுதுகிறார் என்றால் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் கதை சொல்கிறார் ஹெர்மன் அவர் தான் இந்த கதையை என்றோ நடந்ததுன்னு சொல்கிறார் நிறைய பேர் அந்த ஹாலில் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க நான் இப்படி ஒரு கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இவர் கதையை இப்படியெல்லாம் சொல்லி ஒரு மருத்துவன் ஒரு கொலையை செய்ய முற்பட்டான்னு சொல்லும் போது கதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்க இல்லையா அதில் ஒரு ஆள் டெலிஃபர்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் கதை சொல்ல சொல்ல அவர் முகம் மாறிக்கிட்டே இருக்க அடிக்கடி தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கிறார் இவர் கதையில் சொல்கிறார் அவன் கொலை செய்யலான்னு நினைச்சான் கொள்வதற்காக தயாராக கூட பானா ஆனால் திடீர் என்று அவனுக்கு தோன்றியது இவரை கொன்றால் என்ன தண்டனை கிடைக்கும் பிடிபட்டுட்டா வாழ்க்கையை முடிஞ்சிருமே ஒரு நிமிடத்தில் மனதில் ஏற்பட்ட ஒரு ஆசையின் காரணமாக ஒரு கொலையை செய்வதற்கு நான் எப்படி தயாரான நான் மருத்துவன் இல்லையா இந்த எண்ணம் என் மனதுக்குள்ளாடி வந்த உடனே எவ்வளவு வேக வேகமாக நான் கொலையை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்து கொலைக்கான எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டேனே நான் இவ்வளவு பலவீனமானவனான்னு சொல்லிட்டு அவன் வேகமாக என்ன செய்யறான் அப்படின்னா கதவை திறந்து வெளியில் போய் காற்றாட எங்காக போகலாமே நடந்து நீண்ட தூரம் போயிட்டு திரும்பி வர்றான் வரும்போது படகு கடையில் இருந்தவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவன் நல்லிரவில் வெளியே போகிறதையும் திரும்பி வர்றதையும் பார்க்குறாங்க அவன் அரைக்கு வர்றான் மனது இப்போ சாந்தமாகிடுச்சு தூங்கிடறான் விழிந்து எந்திரிச்சு பார்த்தால் அந்த வணிகர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இவன் மட்டும்தான் அறையில் இருக்கான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இவன் தான் நடுராஜில் எந்திரிச்சு போனான் இவன் தான் வெளியில் சுற்றிட்டு இருந்தான் இவனுக்கும் தோன்றுகிறது நான் தானே கொல்ல விரும்பினேன்
வாழ்க்கையில் ஒரு தீய சிந்தனை உங்களுக்குள் வந்தால் கூட போதும் அது உங்களை வீழ்ச்சி கொண்டு போயிடும் ஏன் திரும்ப திரும்ப இத்தனைக்கு அப்புறமும் மனித மனதை ஒரு நெறிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்றேன்னா அது வந்துட்டா அதை விடுபட முடியாது நான் அதுக்குத்தான் தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் உண்மையில் குற்றமும் தண்டனையும் என்று தசாஸ்கி சொன்ன அந்த குற்றத்தினுடைய தண்டனையை பாசாக் தான் முதல்ல எழுதியிருக்கிறார் பாசாக் சொல்கிறார் அது உங்கள் மனதில் ஆறாத தண்டனையை கொடுத்தே இருக்கும் நான் செய்யலை ஆனால் நான் தான் அந்த கொலைக்கு காரணம் ஆனால் உண்மையில் யார் செய்திருப்பார்கள் யார் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தண்டனை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அப்ப இந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் ஒருவன் கேட்கிறான் அப்ப அந்த இன்னொரு மருத்துவன் தான் கொலையாளியா அவன் தான் கொலையை செய்தவனா என்று கதையை சொல்லுகிறவர் தெரியல அப்படின்னு சொல்றார் ஆனால் இந்த அறையில் உட்கார்ந்து ஒருவன் கதை கேட்டுக்கொண்டு அடிக்கடி தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கானே அவன் தான் அந்த இன்னொரு மருத்துவன் அவனுக்கு தான் உலகம் அறியாமல் செய்த ஒரு தவறை உலகம் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் கதையாக மாற்றி தன் முன்னாடியே நிகழ்த்தி காட்டுகிறது இதுதான் நண்பர்களை இலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை பாடத்தை இதில் கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீங்கள் எதை மறைக்க விரும்பினாலும் உலகம் இன்னொரு வடிவத்தில் அதை ஒரு கதையாக மாற்றி கொடுத்து விடும் பாசாக்கே சொல்றாரு உலகில் மிகப்பெரிய செல்வம் ஈட்டுகிற போது மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக செல்வம் திரளுகிற போது அதன் பின்னால் ஒரு குற்றம் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு குற்றம் இருக்கும் நம்ம ஊர்லயே சொல்லுவாங்க புது பணக்காரன்னா அப்ப ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பாங்க அது எப்படி உடனே வந்துச்சு புது பணக்காரன்னா பணம் அப்படியெல்லாம் எளிதாக எவரிடமும் சேர்ந்து விடாது அதுல அவன் இந்த கதையில வரக்கூடிய ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்லுகிற நுட்பம் என்னன்னா உண்மையை ஒருவர் சொல்ல தொடங்கும் போது அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த உண்மைக்கு காரணமாக இருந்த மனிதன் தன் தவற்றினை எப்படி மறைப்பது என்று தெரியாமல் தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கான் நம்ம ஊர்ல சாதாரணமா சொல்லுவாங்க உப்பா தின்னவன் தண்ணி குடிப்பான் அப்ப தப்பு செய்தவன் அதை மறைக்க பார்ப்பான் சொல்லப்படப்புக்கு இணையான ஒரு வாசகமாக இருக்கு இவன் தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கான் இவன் கதையை கேட்கும் போதெல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறானே என்பதாலேயே கூட்டத்தில் ஒருவருக்கு இவன் தப்பு செய்திருப்பான் கண்டுபிடிக்கிறான் அவன் வாழ்க்கையில மாறிட்டான் வேறு வசதி அடைஞ்சிட்டான் என்றோ நடந்த விஷயத்துக்கு தடையுமே இல்லை உண்மையான குற்றவாளின்னு ஒருத்தன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் ஆனாலும் அந்த குற்றம் எங்கோ ஒரு வடிவில் கதையாக வெளிப்படும் போது அந்த கதையின் வழியாக நீங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுறை இந்த கதையினுடைய முடிவு வேற எங்கேயோ போயிருது இந்த கதையினுடைய முடிவை பால்சாக் வேறதோ ஒரு வழியில கொண்டு போய் முடிச்சிடுறாரு ஆனால் இந்த கதையில் வரக்கூடிய இதே நிகழ்ச்சியை டார்சாய் தன்னுடைய ஒரு கதையில் எழுதியிருக்காரு டார்சாயினுடைய கதையில் வெளியூருக்கு வெளியம் செய்ய போகிற ஒரு கணவனை பார்த்து மனைவி சொல்றா இன்னைக்கு போக வேணாம் நாளைக்கு போங்களேன் அப்படின்னு ஏமான்னு கேட்டா எனக்கு என்னமோ தோணுது நீங்க போனா ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டிக்கிடுவீங்க போகாதீங்க ஏமா உலகமே தெரியாது நீ ஏமா சொல்ற நான் போறேன்னு போகிறார் ஒரு விடுதியில் தங்குகிறார் இதே போல கூட இருக்கிறான் ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க விடிந்து இருந்துட்டு பார்த்தா கூட இருக்கவன் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் இவரை ஜெயிலுக்கு கொண்டு போயிட்டான் கொண்டு போனால் இவர் நீண்ட காலம் ஜெயிலில் இருக்கிறார் ஜெயிலில் நல்ல மனிதனாக பெயர் எடுத்து சேவைகள் செய்து அந்த ஜெயிலுக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் காலனிகள் செய்து கொடுத்து பேர் வாங்குகிறார் அப்போ ஒரு நாள் ஒருத்தன் புதுசாக வந்திருக்கான் அவனுக்கு காலனி செய்து கொடுக்கும் போது அவன் சொல்கிறான் நான் செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் மாட்டிக்கிடவே இல்லைங்க சின்ன தப்பு ஒன்றுக்கு மாட்டிக்கிட்டு வந்துட்டேன் என்ன தப்பு செய்த ஒரு விடுதியில் ஒருவனை கொன்றேன் அதுக்கெல்லாம் மாட்டிக்கிடவே இல்லைங்கிறான் இவர் தான் அந்த ஆள் இவர் அவனிடம் சொல்லலை அவன் தப்பி ஓட முயற்சிக்கும் போது காட்டி கொடுக்கல இவன் பதிலாக நான் தான் நிரபராதின்னு சொல்லவே இல்லை இவரை விடுவிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றார் திரும்பிக்கும் போது இவர் இளமையில் போகிறார் இப்போது நரைத்த தலையோடு வீட்டுக்கு வந்து கதவை தட்டுறார் நான் அந்த புத்த அந்த கதையினுடைய தொடக்கத்திலேயே மனைவி சொல்றா எனக்கு இப்படி ஒரு கனவு வந்தது நீங்கள் கதவை தட்டுகிறீர்கள் கதவை திறந்து அவங்களுக்கு தலை நரைச்சிருந்தது அதனால தான் போக வேணான்னு சொன்னேன்னு அதே போல வந்து தட்டுறா அவள் சொல்றா கனவு நிஜமா என்று தெரியாது ஆனால் மனதில் ஏதோ ஒன்று தோன்றினால் அதை கேட்டுக்கலாமேன்னு சொல்றார் அப்ப டார்சாய் கதையில வரக்கூடிய அந்த மனைவி உலகத்தை அறிந்து பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்தி எல்லாம் அவள் உள்ளுணர்விலிருந்து ஒரு குரலை சொல்றார் உள்ளுணர்விலிருந்தே ஒரு எச்சரிக்கையை சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த எச்சரிக்கையை மீறி போய் அதே போல நரைத்த தலையோட திரும்பி வரான் இந்த ஆள் பாசாக்கினுடைய கதையில் இருந்து வந்தவன் பாசாக் டால்சாயை எவ்வளவு பாதித்திருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த கதையை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தால் பாசாக்கினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து பல பேர் உலகத்தில் என்றி ஜான் சொல்றாரு இவருக்கு நிகரே இல்லை மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் என்று இந்த வரிசையில் பால்சாக் வந்தாவது பரவாயில்லை இப்போ ஒரு புத்தகம் படித்த அந்த புத்தகத்தில் இயேசுவில் தொடங்கி புத்தரில் இருந்து உலகத்துக்கு வழிகாட்ட வந்த ஞானிகளை பற்றிய புத்தகம் 
அவர்கள் காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிரபஞ்சத்தினுடைய விழிப்புணர்வு கட்ட மனிதர்கள் யார் அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விழிப்புணர்வை அடைந்ததன் வழியாக உலகிற்கு ஞானிகளாக எப்படி இருந்தார்கள் ஒரு புத்தன் எப்படி ஞானியாக இருந்தால் ஏசு எப்படி ஞானியாக இருந்தார் எப்படி இந்த மனித குலத்திற்கே வழிகாட்டினார் என்பதை பற்றி சொல்லுகிற அந்த வரிசையில் பனிரெண்டாவது ஆளாக காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் உள்ள மனிதனாக பால்சாக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்ற அவதூதர்களில் இல்லாத ஒரே ஒரு வழிதன் எழுத்தாளன் தான் அவன் ஞானிகளுக்கு நிகராக ஒருவராக பால்சாக்க வைத்திருக்கிறாங்க இதை ஒரு பேராசிரியர் ஒரு தன்னோட உரையில சொல்றார் நானும் அதை படித்து விட்டு வியந்து போய் பால்சாக்கை ஏன் அங்கே வைத்தார்கள் கேட்கும் போது சொல்றாங்க ரெண்டு பேர் ஞானிகளில் ரெண்டு பேருக்கு பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்த விழிப்புணர்வு அகநிலை அந்த தரிசனம் கிடைத்தால் தான் ஞானி என்று அறிந்து ஞானியாக இருப்பார்கள் சிலர் ஞானி என்று அறியாமலே ஞானியாகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த ஞானிகளில் ஒருவராகத்தான் இவர் படைப்பு செயல்பாடுகளை செய்திருக்கிறார் ஹியூமன் காமெடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பெருந்தொகை நூலில் இத்தனை விதவித விதமான மனிதர்களை எழுதியிருக்கார் இல்லையா இத்தனை மனிதர்களும் ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இவ்வளவு வேறுபட்ட மனிதர்களோடு தான் நாம் வாழ்கிறோம் இவர்களில் நாமும் ஒருவர் என்பதுதான் அந்த ஹியூமன் காமெடி என்று சொல்லப்படக்கூடியதில் காமெடிங்கிற சொல் இருக்கு இல்லையா அது இன்று குறிக்கக்கூடிய பொருளை அன்று குறிக்கவே இல்லை காமெடி என்ற சொல் பொதுவாக எளியோருக்கும் வலியோருக்கும் நடக்கக்கூடிய போராட்டத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் இளம் தலைமுறைக்கும் முதிய தலைமுறைக்கும் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியை சொல்லக்கூடிய சொல் காமெடி என்ற சொல் கிரீக்கத்தில் இருந்து உருமாறி பலவேறு வடிவங்களில் வந்திருக்கு இவர் ஹியூமன் காமெடின்னு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதே இது டிவைன் காமெடின்னு தாந்தே வைத்திருக்கிறார் தாந்தே தான் டிவைன் காமெடின்னு சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் மனிதன் யாராக எந்த இடத்தில் பிறந்தாலும் அவன் காலத்துக்கு உட்பட்டவன் அவன் செயல்களுக்கு வரம்புகள் இருக்கிறது இங்கு நடக்கக்கூடிய எல்லாமும் மனித நாடகங்கள் தான் இந்த நாடகத்துக்கு மீட்சி என்ன என்றால் அவன் வாழ்க்கைக்கு அப்பால் தான் மீட்சி இருக்கிறது என்று சொல்றார் அப்படி பார்த்தா இந்த ஹியூமன் காமெடி கொள்ளாடி வரக்கூடிய இந்த எண்ணற்ற கதாபாத்திரங்களை பலரும் பல வாழ்க்கையில் நாம பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது இப்படித்தான் இருப்பார்கள் இப்படித்தான் வாழ்ந்திருப்பார்கள் இந்த நவீன இலக்கியத்தில் மிகப்பெரிய படைப்பாளிகளை விமர்சிக்கக்கூடிய அவர்களின் வழியாக படைப்பு செயல்பாடுகளை புரிந்து புதிய விமர்சன கோட்பாடுகளை உருவாக்கியவர்கள் நிறைய இருக்காங்க அதில் ரோலன் பார்த் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு போஸ்ட் மாடர்னில் மிகப்பெரிய ரோலன் பார்த் பால்சாக்கினுடைய சரசுங்கிற குருணாவலை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஆய்வு செய்து நூலாக வெளியிட்டிருக்கார் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த நாவலை போல ஒரு நாவலை உலக இலக்கியத்திலேயே படைத்ததில்லை அது ஒரு சிற்பியை பற்றியது ஒன்னொரு காதலிக்கிறான் ஒரு அழகான பொண்ணை காதலிக்கிறான் அவள் தான் வாழ்க்கையை நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவள் ஒரு இசை பாடகி அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு அவள் அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறான் கடத்திட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாங்கிற அளவுக்கு போகிறான் போகும்போது ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது அவள் பெண் இல்லை அவ்வளோ ஒரு ஆண் சாக்ட்வேரில் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சாக்ட்வேரில் ஆண் வேடமிட்ட பெண் வருவா பெண் அறியாத பெண் வருவா விதவிதமாக இருப்பாள் அப் அவரை விமர்சனம் பண்ணி ரோலன் பார்த் சொல்கிறார் பால்சாக் வந்து ஒரு போஸ்ட் மாடர்னுடைய ஒரு ஆளுமை என்று சொல்லுகிறார் இப்படி பார்த்தால் உலக இலக்கியத்தில் எல்லா தேசங்களிலும் பால்சாக்கினுடைய வேறு 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 வகையான பாதிப்புகள் இருக்கிறது நீங்கள் பால்சாக்கை படிக்க தொடங்கினால் அவருடைய சிறுகதையிலிருந்து கோரியோவிலிருந்து சென்னிர விடுதியிலிருந்து கொஞ்சம் படிக்கலாம் படித்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மையில் பால்சாக் காலத்தில் என்ன இருந்ததுன்னா கதை சொல்லுகிற முறை இப்போ மாதிரி இன்னைக்கு கதையை அவ்வளோ அழகாக சொல்லிடுறோம் அன்றைக்கி அப்படி இல்லை அவரே குறுக்கிடுவார் அவரே சொல்லுவார் இந்த கதையில் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்லையா இதை நிறுத்திவிட்டு இப்படி வாருங்கள் என்று அவரே வாசகரை அழைத்து போவார் அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் நம்ம ஒரு மௌனப்பட காலத்தை பார்ப்பது போல தான் இப்போ கூட நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஓவராக நடிக்கிறானுங்களேன்னு தோணும் குறைவாக நடிக்கலாமே நிறையா நடிக்கிறாங்களே என்று அது அவர்கள் காலத்தினுடையது அப்படித்தான் பால்சாக்கும் கடினமானவர் தான் படிப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி அவர் இந்த வாழ்க்கையை பார்த்த விதமும் இந்த வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்ட விதமும் இலக்கியத்திற்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்ட விதமும் அற்புதமானது எந்த சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பதை ஒரு பிரெஞ்சு சமூகம் ஒரு பொது வெளிக்கு ஒரு மாபெரும் கொடையாக கொடுத்ததோ அதே விழுமியங்களை தன்னுடைய இலக்கியத்தில் அதே கோட்பாடுகளை தன்னுடைய படைப்புகளின் வழியாக முன்னெடுத்து போயிருக்கிறார் யூதர்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் யூத வெறுப்பு அவரிடம் கிடையாது எல்லா வாழ்க்கையினுடைய அடித்தட்டு மனிதர்களை பற்றி எழுதும் போதும் அந்த அடித்தட்டு மனிதர்களை ஒருபோல தான் எழுதியிருக்கிறார் நடந்த அரசியல் மாற்றங்களை எழுதும் போதும் அரசியல் மாற்றங்களில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் உண்மையின் பக்கம் தான் இருப்பேன்கிறத எழுதியிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தால் பிரெஞ்சு புரட்சி நவீனத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய மாடனிசத்தினுடைய ஒரு பெரிய போக்கை
அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையை அவர் அனுபவித்த விஷயங்கள் ஆங்காங்கே அவருடைய கதையில் வரக்கூடியது ஆனால் இன்னும் ஆழமாக நீங்கள் அவரை புரிந்து கொள்ள தொடங்கினால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த நம்ம என்னுடைய உரையினுடைய முதல்ல நான் தொடங்கினேன் இல்லையா ஒரு எழுத்தாளனுக்கு என்னதான் வேலை அவன் ஏன் தான் இந்த உலகத்தோடு தன்னை எல்லோரையும் போல இல்லை என்று செய்ய விரும்புகிறான் இவர்களையெல்லாம் அழியா மனிதர்களாக தன்னுடைய படைப்பின் வழியாக அவர் உருவாக்கினார் அவர்கிட்டயே அவரை பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்கான தகவலாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா தன் உடல்நிலை ரொம்ப மிக பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் பால்சாக் தன்னுடைய கதாபாத்திரமான ஒரு டாக்டரை கூட்டிகிட்டு வான்னு அந்த அளவுக்கு தன் கதாபாத்திரங்களே அவர் நம்பி இருக்கிறார் அது நிஜமானு தெரியாது ஆனால் நம்பி இருக்கலாம் காரணம் கதாபாத்திரங்களை சிருஷ்டி செய்வது கதையை எழுதுவது கவிதையின் வழியாக செயல்படுவது என்பது மொழியின் வழியாக இந்த மனிதர்களை புரிந்து கொள்வது வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வது மொழியின் வழியாகவே இந்த மகத்தான உண்மைகளை எல்லாம் கொண்டு சேர்ப்பது என்பது தான் அவர் எழுதி இப்போ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது வருடங்களை கடந்து நாம் வந்துட்டாலும் கூட ஆனால் அந்த படைப்பில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை நாம் அடிக்கொடிட்டே வரும் சின்ன 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 வரிகளின் வழியாக எவ்வளோ அழகான உண்மைகளை சொல்லிடுறார் அவர் சொல்கிறார் நாம் எங்கோ பயணம் போகிறோம் பயணம் போகிற மனிதனுடைய மனதில் ஒரு அன்பு இருக்கிறது அது யாரை பார்த்தாலும் அளவில்லாமல் தான் கொட்டும் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ரயிலில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் ரயில் போய் முடியறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஐம்பது வருஷம் நண்பர்கள் ஆகிடுவாங்க அது பயணியின் அன்புன்னு சொல்கிறார் அது நிரந்தரமானது அல்ல அவர்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டாங்க ஆனால் சந்தித்த போது பயணத்தில் ஒருவர் மீது நீங்கள் காட்டுகிற அன்புங்கிறது இப்படிப்பட்ட அன்பு உணவை பற்றி ஏராளம் எழுதியிருக்கார் இவர் மட்டும் இல்லை பிரெஞ்சு சமூகமே உணவை கொண்டாடுகிற ஒரு சமூகம் அதுலேயும் கூட பாருங்க இன்ற வரை ஒரு பொரு ஒரு உணவு பொருள் உலகத்தையே ஆட்டு விற்கிறதுன்னா அது உருளைக்கிழங்கு தான் உருளைக்கிழங்கு பிரெஞ்சு சமுதாயத்திற்கு உள்ள வந்து அது இல்லாத ஒரு உணவே கிடையாது எல்லாவற்றிலும் உருளைக்கிழங்கினுடைய ஏதாவது ஒரு வடிவம் இருக்கும் இவர் நிறைய உணவை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் காஃபியை பற்றி மட்டும் இல்லை அவர் காலத்தில் அலெக்சாண்டர் டோமாலாம் என்ன செய்தார்னா உணவை பற்றி சமையல் புத்தகமே எழுதினார் உணவை ஏன் முதன்மைப்படுத்துகிறோம் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய சந்தோஷத்தை தருவதில் மிக முக்கியமான இடத்தை உணவு பெறுகிறது பண்பாட்டினுடைய இட அடையாளமாக உணவு இருக்கிறது அதனால் இவர் கதையில் வெறுமனாக ஒன்று கூட இருக்காது நான் ஒரு கட்டுரையில் படிச்சுட்டு வந்தேன் குடிக்காத ஒருவர் கூட பால்சா கதையில் வரல என்ன குடித்தார் எப்படி குடித்தார் என்னென்ன உணவு சாப்பிட்டார் எல்லாம் எழுதுகிறார் துல்லியமாக சொல்வது உண்மையாக சொல்வது முடிந்தவரை நேரடியாக காட்டுவதுங்கிறதான் அவருடைய பாணி அந்த பிரெஞ்சு சமுதாயத்தில் நடந்த மாற்றங்களை எல்லாவற்றையும் அவர் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இவ்வளவு சொல்லுகிற இவரை பிடிக்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரை பிடிக்காதவர்களும் உலக இலக்கியத்தில் இருக்கிறார்கள் டிகேச்சல் ஆரம் சொல்றார் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஒரு பெரிய ஆள் இல்லை இவரை விட பெரிய ஆள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிளாஃபர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டென்தால் பெரியவர் என்று ஆனால் ஹென்ரி ஜேன் சொல்றாரு அவர் எழுத்தாளர் என்று மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் ஜீனியஸ் அவர் ஒரு மாபெரும் அறிவாளி அந்த அறிவாளி உலகிற்கு கொடையை இலக்கியத்தின் வழியாக வழங்கி இருக்கிறார் அப்படி பார்த்தால் பால்சாக்கிடம் என்ன இல்லை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் இவ்வளவு மனிதர்களை ஒரு த ஒருவன் தன்னுடைய ஐம்பது வயதுக்குள் எழுதி முடித்து இந்த உலகிலிருந்து விடைபெற்று சென்றுட்டான் ஜே சுந்தராமசாமி ஜே ஜே செலவு குறிப்புகளில் எழுதியிருக்காரு மேதமைக்கும் அற்ப ஆயிலுக்கும் என்னதான் தொடர்போ மேதைகள் எல்லாம் அற்ப ஆயிலே மடிந்து விடுகிறார்கள் என்று அது பாரதியில் தொடங்கி புதுமைப்பத்திலிருந்து நாம் பார்த்த பெரும் கலைஞர்கள் எல்லாம் அப்படி ஒரு பெரிய எரி நட்சத்திரத்தை போல தான் பிரகாசித்து அணைஞ்சிருக்கிறாங்க பாசாக்கு ஐம்பத்தோரு வயதுக்குள்ளாடி அந்த வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முழுமையை பார்த்துட்டார் அந்த வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை எல்லாம் தன் எழுத்தின் வழியாகவே உலகிற்கு கொடையாக கொடுத்தனர் அதுதான் திரும்பவும் ஒரு எழுத்தாளன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சவால் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான அந்த வாழ்க்கையை பால்சாக்கை போல நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் கற்பனைகள் கூட வேண்டாம் என்று கதவை திறந்து உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கையை பாருங்கள் அவர் காலத்தில் நடந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு நகரத்திற்குள் இருண்ட நிறைய மக்கள் யாருன்னு வசிக்கிறார்கள் என்றே தெரியாத மனிதர்கள் முகங்கள் எத்தனையோ அடையாளம் தெரியாதவர்கள் இருக்கிறார் அவர்கள் மீது ஒரு சின்ன அன்பு காட்டுங்கள் அவர்களை அடையாளப்படுத்துங்கள் என்று எப்போது இலக்கியம் இந்த மனிதர்களுடைய இடமாக மாறியதோ அப்போது எப்படி ஒரு பதினாறாம் லூயி தூக்கி எறியப்பட்டாரோ அதே போல பிரபுக்களுடைய இலக்கியமும் தூக்கி எறியப்பட்டது மக்கள் இலக்கியம் உருவானது மக்கள் வழியாகவே மக்கள் வாழ்க்கை எழுதப்பட்டது அசலான வாழ்க்கையும் அசலான விழுமியங்களும் மனித மேன்மைக்குரிய படைப்புகளும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டன அப்படியான ஒரு எழுத்தை எழுதியவர் என்பதால் தான் இந்த சபைக்கு பால்சாக்கியை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நன்றி என்பவர்களை